మైలారం మా విలేజ్ గద్దెలో ఉన్న మైలారం అండి గ్రేట్ అండి మన అదృష్టము భావించుకోవాలని అంటే ఏ విధంగా వచ్చింది మనం ఎఫ్ఆర్ అనే దానికి నన్ను ఒక జీవితాన్ని మార్చిందండి ఒక జీవితము మార్చేసింది అని అంటే నా అదృష్టం అది ఎట్లా అంటే నేను స్కూల్లో స్కూల్లో చిన్న స్కూల్లో ప్రైమరీ స్కూల్లో మినిమం ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉంటుండొచ్చండి ఈ స్కూల్లో ఆ పిల్లలకి వంట చేసుకుంటూ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుందండి అక్కడ స్కూల్లో వర్క్ చేసుకుంటూ అందులో వచ్చేది నాకు ఒక త్రీ థౌజండ్ మాత్రం వచ్చేది అది సరిపోతలేదనేసి నేను ఇంకా ఉపాధి పనికి కూడా వెళ్ళేదాన్ని బట్ ఏంటంటే నాకు పింఛన్ కూడా వచ్చేది ఈ అవకాశం మాకు సందేరాన్ మేడం కల్పించినట్టు గ్రేట్ అండి వాళ్ళకు జన్మ జన్మల రుణపడి ఉంటానండి ప్రతి ఒక్కరికి ఎస్పీ బాలిసార్ నుంచి మనకు విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా గ్రేట్ అండి ఈ అదృష్టం అనేది మనం కల్పించుకోవడం మనకు వచ్చిందంటే మనకు ఒక లక్ష్మీదేవి మన గేటు మన డోరు ఒట్టుకుంటూ వచ్చినట్టేనండి దీన్ని ఉపయోగించుకోకపోవడం అనేది మన దురదృష్టం అది మన అదృష్టం ఏంటంటే దీంట్లో జాయిన్ కావడమే మనము దీని సిస్టమ్ని ఫాలో కావడమే నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి బాధపడుతున్నా ఇన్ని రోజుల నుంచి ఏదో ఒక వరకు చేస్తున్నా కూడా నాకు మినిమం ఒక టెన్ థౌజండ్ కూడా రాకపోతుండే బట్ ఏంటంటే నేను నా పిల్లల్ని ఎట్లా పో పోషించుకోవాలన్న ఆలోచనతోటి బట్ నేను ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నానండి ఏ విధంగా ఉపయోగించుకున్నాను అని అంటే మేడం వాళ్ళు నాకు ప్లాన్ చెప్పారు ప్లాన్ చెప్పిన తర్వాత నాకు సిస్టమ్ అనేది తెలియదు అసలు నాకు స్టడీ అనేది తెలియదు ఫస్ట్ టైము నాకు దీంట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్కో ఫిఫ్టీన్ డేస్కో ట్వంటీ డేస్కో సత్యసాయి నిగమ్కు మీటింగ్కు వెళ్ళినానండి ఆ పెద్ద మీటింగ్కు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాతనే పెద్ద మార్పు అనేది నాకు కనిపించింది అక్కడ జనాలలో ఏంటిది ఏమున్నది అని అంటే దాంట్లో సక్సెస్ అనేది ఉన్నది అనేది నేను తెలుసుకున్నానండి ఆ సక్సెస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎలా చేస్తే నిరూపించుకోగలుగుతాము అనేది ఒకటి నా మైండ్ సెట్లో అది పడిపోయింది ఏ విధంగా అయినా సరే నేను సాధించాలని అనుకున్నా బట్ ఏంటంటే ఇంకొకటి ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ఎఫ్ఆర్ అనేది నాకు అదృష్ట భావంగా వచ్చింది అది ఒక తిరుపతి గుడికి వెళితే మనకు దర్శనము పొందుతామో పొందమో దేవుడు వరం ఇస్తాడో ఇయ్యడో కానీ ఆ ఎఫ్ఆర్ యూకి వెళ్ళిన తర్వాత నా అదృష్ట భావన అనేది నాకు దేవుడు వరం ఇచ్చిండని అనుకుంటున్నానండి ఆ వరం ఎలాంటిది అని అంటే నేను మాటలలో కొన్ని మాటల షా కొన్ని మాటలలో చెప్పగలుగుతానండి ఆ ఎఫ్ఆర్ యూకు వెళ్ళినా అంటే నా దగ్గర అసలు మినిమం నాకు ఇంట్లో గడుపుకోవడానికే డబ్బులు ఉండవు అసలు ఆ చిట్టి ఈ చిట్టి వేసుకుంటూ అట్లా ఇట్లా గడుపుకుంటూ నేను మరి ఒక పదివేలు ఏ దీంట్లో సక్సెస్ అనేది మనకు ఉన్నది తెలిసింది కాబట్టి తెలియకపోతే బాధపడాలండి తెలుసు మనకు ఇప్పుడు ఎఫ్ఆర్ యూ గురించి ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి మనం ఢిల్లీలో ఎఫ్ఆర్ యూ కోయచ్చు నుంచి మన ఎఫ్ఆర్ గురించే చెప్తురు అదొక్కటి గమనిస్తే చాలండి ఆ నేను ఎఫ్ఆర్ యూకు అక్కడికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత అప్పు వేసి వెళ్ళిన ఎవరి దగ్గర ఒక దగ్గర పత్తి అమ్మిన పైసలు డబ్బు ఒక ఐదు వేలు టీచర్ల దగ్గర ఒక ఐదు వేలు పదివేలు ఆడుకొని నేను అంత దూరం వెళ్ళిన కాబట్టి స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకున్నా అక్కడ శ్రీదేవి ఆ స్టోరీ విన్నా మన సీన్ సార్ వాళ్ళ తంగిలపల్లి సీన్ సార్ వాళ్ళ స్టోరీ విన్నా ఇంత మంచి రికగ్నేషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ వాళ్ళ స్టోరీ లైఫ్ స్టోరీ విన్న తర్వాత మన లైఫ్ ఎందుకు చేంజ్ చేసుకోలేను ఖచ్చితంగా వాళ్ళ నుంచి అయినప్పుడు నా నుంచి ఎందుకు కాదు చేస్తూనే ఉంటా అటు ఒక చిట్టి వేస్తున్నాను అనుకున్నా మూడు నెలల నెల నెలకి ఒక చిట్టి వేస్తున్నాను అనుకోని నేను మినిమం రెండు వేలు మాత్రమే కొనేదాన్ని నేను ఎస్టేజీలో రెండు వా రెండు వేలు మాత్రమే కొనేదాని ప్లాన్ తెలియదు నాకు అసలు ఎలా చెప్పాలో తెలియదు ఎలా మాట్లాడాలో కూడా తెలియదు ఆ సిస్టమ్ అనేది తెలియదు అసలు ఢిల్లీకి ఎఫ్ఆర్కి వెళ్ళినప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఫోన్ కూడా లేదండి చిన్న ఫోను వాళ్ళని సంధ్య మేడం వాళ్ళను మాదం మేడం వాళ్ళను నేను ప్రతి దానికి గుర్తు చేసుకుంటా ఎందుకంటే నాకు ఏమి తెలియని ఒక ఒక పిచ్చి దాన్ని తీసుకుపోయి ఒక రత్నం లాగా మార్చిరంటే అది ఎఫ్ఆర్ యూ మాత్రమే ఆ ఎఫ్ఆర్ యూకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత లాక్డౌన్ నా అదృష్టం కొద్ది ఏంటంటే లాక్డౌన్ వచ్చింది ఆ లాక్డౌన్ వచ్చిన ద్వారా మనం మార్నింగ్ సిడి 
ఖచ్చితంగా మనకి ఏది ఏమైనా సరే మార్నింగ్ సీడి వినడం వల్ల కూడా చాలా గ్రేట్ అండి మార్నింగ్ సీడి వినడం వల్ల నాకు ఇంట్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రానియకుండా వేసింది మార్నింగ్ సీడి ఆ ఎందుకంటే ఈ పిచ్చి దానిలో ఇట్లా పని వేసుకోకుండా ఆ ఇది ఫోన్ పట్టుకుని వా ఇట్లా తిరుగుతుందని చుట్టుపక్కల అనుకునే వాళ్ళు ముంగట కూడా అనేవాళ్ళు కూడా అయినా నేను పట్టించుకోకపోయేదాన్ని ఏంటంటే ఆ వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఏందనేది వాళ్ళకి తెలియదు నాకు తెలుసు దీంట్లో ఏ విధంగా సక్సెస్ అవుతాం అనేది మనకు మార్నింగ్ సిడీలో తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎఫ్ఆర్యూ వల్ల నాకు వచ్చిన మార్పు ఏందంటే నేను ఒక లీడర్ గా వెదిగిన ఆ అక్కడ ఏం సాధించినాను అని అంటే నేను ఒక లీడర్ గా ఎదిగిన మంచి మానవత్వం నేర్చుకున్న ఆ పది మందికి ఇంపి ఇంప్రెషన్ అయినా ఎందుకంటే నేను ఒక స్కూల్లో వంట చేసుకుంటూ ఇంత ఎదగగలిగిన ప్రతి ఒక్కరు పీజీలు బీటెక్లు ఎంతో స్టడీ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు బట్ ఏంటంటే స్టడీ చేసే వాళ్ళు స్టడీ గురించి ఆలోచిస్తారు జాబ్ గురించి ఆలోచిస్తారు నేనేం ఆలోచించిన అంటే నా లైఫ్ గురించి ఆలోచించిన ఆ లైఫ్ అనేది మనం స్టడీ మనం విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ లో స్టడీ గురించి ఆలోచన అనేది లేదు ఏజ్ తోటి సంబంధం లేదు మనలో సక్సెస్ అనేది ఎలా నిరూపించుకోవాలనేది మాత్రమే చూసినానండి ఆ ఎలా సక్సెస్ కావాలన్న ఆలోచన మాత్రమే నేను చేసిన అక్కడ ఎలా సక్సెస్ కావాలి ఆ నేను ఇక్కడ నుంచి ఏదన్నా గ్రాన్వెల్స్ గాని ఏమన్నా తీసుకోవాలంటే మా ఊరికి ఒక వెహికల్ కూడా ఉండదండి ఆటోలో వెళ్ళడమే ఒక టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళేదాన్ని ఎందుకంటే ఎంత ఇబ్బంది అనేది అది ఇబ్బంది పడితేనే కష్టపడితేనే తెలుస్తుంది ఆ వేరే విలేజ్ కి ఉపాధి పనికి వెళ్ళి డాక్టర్ లో గాని గ్రాన్వల్స్ తీసుకుపోయి ఉపాధి పని చేసే దగ్గర ఎక్కడన్నా పొలాలు కనిపించినా కూడా పొలాల దగ్గర ఇచ్చి వచ్చినానండి అక్కడ పొలాల దగ్గర ఇచ్చి వచ్చినా కాబట్టి నేను ఆ కష్టం అనేది భగవంతుడు నాకు అదే మంత్లో నాకు వన్ టూ ఇయర్స్ అనేది నేను ఆ నేను అసలు సిస్టమ్ లో లేను నాకు తెలియదు ఏం చేయాలనేది నేను సక్సెస్ కావాలి అంతే ఇక సిస్టమ్ అనేది తెలియదు ఎవరికి ఎట్లా చెప్పాలనే తెలియదు ప్రోడక్ట్ తీసుకురావాలి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ప్రోడక్ట్ తీసుకురావాలి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి నచ్చింది వాళ్ళ చేనికి ఒక చేనికి అగ్రికల్చర్ చేనికి ఇస్తే వాళ్ళకి రిజల్ట్ వస్తుందా రాదా అనేసి వెస్టేజ్ మీద వెగతాలి మాట్లాడ మాటలు మాట్లాడిన వాళ్ళకి నేను అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చే రిజల్ట్ ఇప్పించిన వాళ్ళకి మిర్చి అనేది కూడా ఎంత బాగా వచ్చిందంటే నమ్మకంతో ఇచ్చేసిన నేను డబ్బులు ఇయ్యకూరి ఒక రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత నేను నాకు డబ్బులు ఇయ్యరన్న నమ్మకంతో చేసినానండి ఆ ఖచ్చితంగా ఎఫ్ఆర్యూ అనేది మిస్ అయితే మనం ఒక వన్ ఇయర్ కాదండి మన జీవితంలో ఏదో కోల్పోయినట్టేనండి మొన్న ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు నేను నా ఇంట్లో పరిస్థితిని బట్టి నేను అసలు వెళ్ళేది కాదు సిచ్యువేషన్ మా పాప డెలివర్ అయి టెన్ డేస్ అవుతుంది అప్పటికి ఆ ఇంట్లో కూడా నాకు చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు బట్ చూసుకునే వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేకున్నా కూడా నేను ఆ ఎఫ్ఆర్యూ ఏం మిస్ అవుతున్నాను అని అంటే నా జీవితంలో మళ్ళొక ఇంకొక పాయింట్ అనేది ఏదో ఒకటి మిస్ అవుతా ఆ పాయింట్ ఏందనేది నా జీవితం లైఫ్ ఎలా సక్సెస్ కావాలనేది నేను జీవితంలో వీళ్ళందరు రీకన్ చేశాను నన్ను ఇంత దూరం తీసుకొచ్చిన వాళ్ళది వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళకి పోకపోతే ఎట్లుంటదండి వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళని చూడాలి నేను నా హైదరాబాద్ లీడర్స్ అంటేనే ఆ మనము ఆడ ఎక్కడ ఎవరు అని అంటే మనం అక్కడ మనం లీడర్స్ మన లీడర్స్ మన గురించి మనం పోకపోతే బాగుండదు కదా అందుకోసమే నేను ఇంట్లో కూడా మా అత్తమ్మ వాళ్ళని మా ఆడబిడ్డ వాళ్ళని కూడా నేను ఇంట్లో ఆమె దగ్గర ఉంచి ఎఫ్ఆర్యూ ఢిల్లీకి వచ్చినాను బట్ ఏంటంటే గజ్వెల్ టీమ్ వాళ్ళం అందరం కూడా మేము వాళ్ళు ఒక రోజు ముందే వెళ్ళిండు సెకండ్ రోజు నేను వచ్చిన నా అదృష్టం మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు కూడా నేనేం చేసినానంటే ఆ ముందే వెళ్ళేసి వచ్చిన ఒక ఒక డే అనేది వినలేకపోయినా ఇక్కడ పాప సీరియస్ ఉంది అనేసి ఫోన్ కాల్ రావడం వల్ల నేను ముందే వచ్చిన ఎఫ్ఆర్యూ ఎఫ్ఆర్యూ అని ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే మన జీవితం అనేది మార్పు అనేది అక్కడనే ఉన్నది ఎక్కడ లేదండి మనకు ఒక స్టడీలో లేదు ఒక జాబ్ లో లేదు మన తాత ముత్తాతలు సంపాదించిన ఆస్తి సంపాదనలలో కూడా లేదండి ఆస్తి సంపాదనలో కూడా లేదు ఎందుకనంటే ఆస్తి సంపాదన మన తాతలు ముత్తాతలు సంపాదిస్తే ఈ రోజు మన పిల్లలు అమ్ముకుంటురు మన ఐడీలు మనం అమ్ముకోగలుగుతామా మనం అమ్ముకోగలుగుతామా కానీ మనం సంపాదించగలుగుతున్నాం 
మన ఆస్తి సంపాదన మన పిల్లలకి మన పిల్లలకు పుట్టిన ఫ్యూచర్ ఒక వందల వేల మందికి మనం ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాం వేల మందికి ఇస్తున్నాము మనం మన కుటుంబం ఒక్కరిదే కాకుండా మన విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు మన తాత ముత్తాతలు సంపాదించని సంపాదన అనేది మన పిల్లలకి ఇస్తున్నాము మన పిల్లలు కూడా మనం వేల మంది పిల్లలకు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇస్తారు ఫ్యూచర్ మనం బతికిన అన్ని రోజులు మాత్రము జీవితాంతం మన పేరు అనేది ఒక నిలబెట్టుకొని ఉండగలుగుతామండి ఈ విన్నింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎవరి చేతిలోకి వచ్చినా కూడా ఎవరు అనేది వదులుకోదు ఈ రోజు పదివేలు అప్ అయినాయి అని బాధపడుతుండొచ్చు కానీ ఏంటంటే రేపు లక్ష రూపాయలు వచ్చిన రోజు నేను ఆ రోజు ఎందుకు పోలేదు అనేది ఆలోచన అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుందండి ఆ నేను పదివేల గురించి ఆ రోజు ఆలోచించినట్టుగా అయితే ఈ రోజు నేను ఈ సిస్టమ్ లో ఉండకపోయేదాన్ని ఈ విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ లో ఉండకపోయేదాన్ని ఇంత పెద్ద లీడర్ గా ఉండకపోయేదాన్ని ఆల్రెడీ నాకు ఏమి తెలియదు ఆల్రెడీ హోండాయి ఆర కారు బుక్ కారు తీసుకోవడం జరిగింది ప్లస్ నేను ఆ యాభై వేలు అరవై వేలు ఇంత తీసుకున్న ఇంత కూడా తీసుకుంటున్నా అది ఏంటిదంటే నమ్మకం నమ్మకం ఖచ్చితంగా ఉండాలండి ఆ ఎఫ్ఆర్యూ అనేది జీవితంలో మర్చిపోవద్దు నేను ఈ విషయం ఏంటంటే జీవితాంతం మన లైఫ్ లాంగ్ మన కన్ల తల్లి తండ్రి మనకు జీవితం ఎట్లిచ్చిరో మన గురువు దైవం ఎట్లిచ్చిరో గురువు ఒక జాబ్ వచ్చేంత వరకు మన గురువు అనేది ఇవ్వరు స్టడీ చెప్పినా కూడా ఇవ్వరు జీవితము తల్లిదండ్రులు కూడా జీవితం జన్మనిచ్చిరు మన లైఫ్ ని ఇవ్వరు మన లైఫ్ అనేది మనం నిర్ణయించుకోవాలి ఎవరి దగ్గర ఉన్నది అని అంటే మన దగ్గర ఉంది మనం ఎలా నిర్ణయించుకోవాలంటే ఇలాంటి సిస్టమ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నిరూపించుకోగలుగుతాము ఆ టైం ఎక్కువైతుందా సార్ మాట్లాడండి మాట్లాడండి మేడం ఆ మనము జీవితంలో నిర్ణయించుకోవాల్సింది ఏం లేదండి ఆ ఇలాంటి సిస్టమ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము ఒక పిచ్చి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇలాంటి ఎఫ్ఆర్ లో కూసుండా పెట్టినప్పుడు రాయిరా రత్నం లాగా నాలాగా మారుతారండి నేను ఎంత మందికి నా కింద నన్ను నమ్ముకొని ఎంత మంది లీడర్స్ వచ్చారో ఈ రోజు నా సక్సెస్ కాదండి నా టీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అట్లనే ఉన్నారు లేడీస్ సింగిల్ లేడీస్ ఉన్నారండి వాళ్ళ వాళ్ళ ఎదుగుదల వాళ్ళ ఆ వాళ్ళ నిరూపము ఆ ఒక కొబ్బరి బొండలు అమ్ముకున్న వ్యక్తి ఉన్నది ఒక చపాతీలు చేసుకున్న వ్యక్తి ఉన్నది ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ లో లెవెల్ లో ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు నా వెనుక లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కష్టాలలో పడొద్దు నేను ముందుకు వెళ్తున్నా వాళ్ళని ముందుకు తీసుకోవాలన్న ఆలోచన మాత్రం ఖచ్చితంగా చేస్తున్నానండి నాతో పాటు ప్రతి ఒక్కరు పుణ్యవతి మేడం మీరు గుజరాత్ నుంచి ఆ మొన్న ఢిల్లీలో మనము వెళ్ళినప్పుడు లంచ్ అయ్యేటప్పుడు గుజరాత్ నుంచి నా ఫేస్ చూసి మేడం మీరు పుణ్యవతి మేడం ఆ కుకింగ్ ఆ అనేసి హిందీలో మాట్లాడుతుంటే అవును మేడం అని అన్న నాకు హిందీ మాట్లాడి రాలేదు కాని ఆమె మాట్లాడే మాటలకు మాత్రం సమాధానం చెప్పినానండి ఆ నాకు హిందీ రాదు స్టడీ రాదు ఆ ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు మైలారం నుంచి గజ్వేలు తప్పించి నాకు ఇంకా వేరే విలేజ్లు తెలియదు ఆల్రెడీ నేను ఈ విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ ద్వారా నేను గోవాకి కాల్పై అయినా గోవాకి వెళ్ళొచ్చినా చెన్నైకి వెళ్ళొచ్చినా విజయవాడకి వెళ్ళినా ఢిల్లీకి రెండు సార్లు పోయినా ఏముందండి ఇంట్లో నేను చేసింది ఏముంది ఏం లేదు జస్ట్ షాప్ చేంజ్ చేసిన షాప్ షాప్ చేంజ్ చేసినప్పుడే లైఫ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ అంటుండొచ్చు మనం ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేస్తుంటే రేట్లు ఎక్కువ ఉంటాయని అంటారు నో ప్రాబ్లం వాటికి ఆ అవి వాడుతుంటే తెలుస్తుంది ఒక్కసారి వాడంగానే రేట్లు ఉన్నదని కాదు నువ్వు ఒక ఆరు నెలలు వాడి చూడు నీ రేట్లు నీకే సమాధానం నీకే వస్తుంది అమౌంట్ అని చెప్తా సార్ నేనైతే ఖచ్చితంగా చెప్తా రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ నమ్మకంగా రాలేకపోతారు నీకంటే నీ అదృష్టం ఉంది నువ్వు వచ్చినావు నీకు అట్లా అదైంది అని అంటురు నీ సక్సెస్ అయినావు నీ అదృష్టం ఉంది నువ్వు సక్సెస్ అయినావు అది కాదు సక్సెస్ అనేది ఎక్కడున్నది అంటే నమ్మకం మీద ఉన్నది నా నమ్మకం నాకు అంటే ఈ రోజు వదిలేసిన వాళ్ళని నేను ఏమంటున్నా ఏమనుకుంటానంటే ఈ రోజు మనకు తినడానికి రైస్ కావాలి వండుకోవడానికి కూరగాయలు కావాలి అవిటి గురించి వాళ్ళని వదిలేసిన అని అనుకుంటా పోని పోతే పోని వాళ్ళు వాళ్ళు మనకు తర్వాత ఈ పనులని చేసి పెట్టేటోళ్ళు ఎవరు కావాలి ఈ సిస్టమ్ లో అందరం ఫాలో అయితే అవి చేసి తనకి ఎవరు కావాలి 
ఖచ్చితంగా అవి వేయడానికన్నా ఉండాలనేసి అనుకుంటా సరే మీరు అక్కడనే ఉండూరి మంచిది ఆ పని వేసుకొని డెవలప్ గారి వ్యవసాయం చేసుకుంటూ డెవలప్ గారి మీరు ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ అవుతారు కదా దాంట్లో సక్సెస్ గారి ఆ మీ మీ సంపదన ఎట్లున్నది మా సంపదన ఎట్లున్నది అని నేను ఏ రోజు అనండి వాళ్ళ రూల్ ఎట్లుంటది అంటే నేను మా కాలం మీద మేము నిలబడతాము నువ్వు చెప్పింది మేము వింటామా అన్న ఆలోచన మీరు ఉంటారండి ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఆ మేము వేరేటోళ్ళకి సబ్బులు వేస్టులు అని ఇవ్వాల ఆ ఇస్తే ఆ మాకు వ్యాల్యూ ఏముంటది మేము ఇప్పుడు ఇవ్వాల చెప్పాల అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు టీచర్లు జాబ్ ఉన్నది మాకెందుకు టీచర్లు అయితే ఖచ్చితంగా అన్నారండి ఆ మాకు జాబ్ ఉన్నది నువ్వు సంపాదించుకో పుణ్యాలు నువ్వు సంపాదించుకో ఏం కాదులే అని అన్నారు సంపాదిస్తే సార్ మేడమ్స్ నేను మీ కళ్ళ ముంగటే ఒక ఆరు నెలల వరకు నేను కార్ తీసుకొస్తా మీ కళ్ళ ముంగటనే తిరుగుతా మేడం అని చెప్పిన ఆల్రెడీ ఆరు నెలల వరకే నేను కార్ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ కళ్ళ ముందు వాళ్ళు ఏమంటారు ఇప్పుడు పోయి నేను కళ్ళు సేమ్ అంటురు అని అంటే నువ్వు చేస్తావు పుణ్యాలు నువ్వు చేస్తావు నీ పట్టుదల అట్లా ఉంటుంది నువ్వు చేస్తావు అయిపోయిందా వాళ్ళు అట్లా అన్నడు కాదు అట్లా కాదు మేడం ఈ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేస్తే హెల్త్ బాగుంటుంది ప్లస్ మన ఆరోగ్యం ఇస్తుంది హెల్త్ ఇస్తుంది హెల్త్ ఈ రోజు మీకు సెక్యూరిటీ ఇన్కమ్ ఉంటుందా మేడం అని కూడా అడుగుతా నేను వాళ్ళని డైరెక్ట్ అడిగినా కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోరండి ఎవరైనా సరే జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆర్మీలో ఉంటారు ఆ కలెక్టర్ మనకు అక్కడ కలెక్టర్కి ఉపయోగపడ్డప్పుడు మనకెందుకు ఉపయోగం ఉండొద్దు వాళ్ళే అంత పెద్ద లెవెల్ ఉన్న వాళ్ళే ఇంత పెద్ద రికగ్నేషన్ చేసుకుంటూరు కానీ అంత స్టడీ చేయలేకపోవచ్చు మనము అంత లెవెల్కు వెళ్ళలేకపోవచ్చు అని మనం అనుకుంటాము బయట సిచ్యువేషన్ల బట్టి బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఆ లెవెల్కి వెళ్ళే అంత పట్టుదల ఉన్నది సక్సెస్ ఉన్నది ఎక్కడ ఉన్నది అంటే విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ లో ఉన్నది ఈ విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ లో కలెక్టర్ లెవెలు మన లెవెలు ఒకటే ఆడ స్టడీ అనేది కాదండి ఆ కలెక్టరు మనము ఒకటే లెవెల్ మనం ఒక డిసిడి లెవెల్కి వెళ్ళినాం అంటే ఖచ్చితంగా మన లెవెల్ అనేది మనకేందో మనం మర్చిపోగలుగుతాం మన లెవెల్ ఏంది మన నేను ఒక పుణ్యాలని నేనా నాకు అనిపిస్తుంది సార్ నేను ఒక పుణ్యవాతి నేనా ఆ రోజు స్కూల్లో వంట చేసుకుంటూ కుకింగ్ చేసేదాన్ని ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ మీద ఎక్కి మాట్లాడుతున్నా నేనే నా నేను అసలు అని అనుకోగలుగుతున్నానండి ఆ ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ లమ్మే వ్యక్తి కూడా ఆ అక్కడ చూసిన మనము అంటే చూడని వాళ్లకు ఏమీ తెలియదు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియడాని కోసం అని మనం ఎఫ్ఆర్యూ అనేది ప్రమోట్ చేయాలండి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎఫ్ఆర్యూ మిస్ అయితే వాళ్ళ జీవితంలో ఒక సక్సెస్ అనేది ఆ కోల్పోయినట్టేనండి ఒక వన్ ఇయర్ మా తమ్ముడు కూడా వినలేదు టూ ఇయర్స్ మా తమ్ముడు వినలేదు నా కింద లీడర్స్ మా అప్లైన్ సంధ్య మేడము ఫస్ట్ నన్ను ఒక విజయ మేడం అనేటా మేము జాయిన్ చేసిన ఉండే ఆ మేడం ఇప్పుడు బాధపడుతుంది ఎందుకంటే మేడం పుణ్యవతి మేడం చెప్పినప్పుడు వినలేదు అప్పుడు వింటే మేము కూడా ఈ రోజు కారు తీసుకుంటుంటే మీ ఏదో ఒక లెవెల్ ఉంటుంటే అప్పుడు తీసుకోలేదు అనేసి ఈ రోజు మైలారములో నాలుగు ఐదు కార్లు వచ్చినాయండి ఆ ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ అందరు నో అన్న వాళ్ళు అందరు స్టార్ట్ చేసిరు ఇప్పుడు వ్యక్తులు మేము జాయిన్ చేసుకుందామంటే వ్యక్తులు దొరుకుతలేరు మైలారం ఊర్లో ఇప్పుడు ఆ రోజు నన్ను అనేవాళ్ళు కానీ ఈ రోజు అత్తమ్మ ఇప్పుడు పుణ్యవతి మేడము ఆమె మాటలను ఆమెను ఎంతో మంది చాటుకు తిట్టిరు అన్నారు కానీ ఆమె సక్సెస్ అనేది ఈ రోజు అక్కడ చూస్తురు ప్రతి ఒక్క మీటింగ్ కు ఒకరో ఇద్దరు అనేది అటెండ్ అవుతురు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చూస్తురు అక్కడ అదేంటిది ఈమె ఆ నేను ఏమంటున్నానంటే అక్కడ ఆ అక్కడ నిలబెట్టుకోగలి నేను ఈ విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు నిలబెట్టింది అక్కడ ఏం నిలబెట్టింది అని అంటే మనం విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక లీడర్ గా నిలబెట్టింది ఆ అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఎఫ్ఆర్యూల మాత్రమే మనకు దొరుకుతుంది ఎక్కడ దొరకదండి ఖచ్చితంగా ఎవరైనా సరే ఆ అప్పు చేసి తీసుకురండి నేను ఈ రోజు ఒంకో నా గోల్డ్ ఉండే అది కూడా ఒక రోజు కోవెట్టిన మొన్న నాకు యాభై వేల ఇన్కమ్ వచ్చినా కూడా మా పాప ఆపరేషన్ అయింది ఆల్రెడీ నాకు వన్ లాక్ ఇన్కమ్ అనేది ఆ అప్ అయింది అప్ అయింది అయినా కూడా నేను ఒక గోల్డ్ పెట్టేసి తీసుకొచ్చిన పదివేలు తీసుకొని వచ్చిన ఆల్రెడీ నాకు డబుల్ ఖర్చు అయింది ఎందుకంటే పోయేటప్పుడు సింగిల్ గా పోవడం అయింది నాకు మళ్ళా వచ్చేటప్పుడు సింగిల్ గా రావడం అయింది ఆ నేను అయినా కూడా నేను బాధపడటం లేదండి నా జీవితమే మార్చినప్పుడు 
ఇలాంటి విషయానికి నేను ఏ రోజు బాధపడను కాకపోతే వినని వాళ్ళను వినిపించాలి తెలియని వాళ్ళని నిలబెట్టాలి తెలియని వాళ్ళని నిలబెట్టాలి మనం వాళ్ళకు తెలియని విషయాలను చెప్పి మనం నిలబెట్టాలి అంతే కానీ వాళ్ళకి తెలియదు నో ప్రాబ్లం అనేవాళ్ళు అంటారు ఖచ్చితంగా అంటారండి ఆ ఈమెకి ఏమైంది పిచ్చిలేసినట్టు మాయం పడదాలిగింది ఎఫ్ఆర్ అని అంటారు వాళ్ళకి తెలియదు ఆ తెలుసుకున్న రోజు వాళ్ళకి వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఏ రోజు వస్తుంది అని అంటే ఆ మనము ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనం లీడర్లు ఎదిగినాము ఆ మనం ఇంకొక ఇంకొక స్టెప్ హౌస్ ఫండ్ వస్తుంది అండి క్రౌన్ హౌస్ ఫండ్ డ్యూసిడి మన రికన్వేషన్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి అప్పుడు బల్బ్ అనేది వెలుగుతుంది అండి ఖచ్చితంగా వెలుగుతుంది ఆ థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు గ్రేట్ గ్రేట్ మేడం గ్రేట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం షేర్ చేసారు అంటే మేడం స్కూల్లో వంట పని చేస్తే ఒక మూడు వేలు కరువు పని చేస్తే ఒక మూడు నాలుగు వేలు అంటే నెలకు ఒక ఆరేడు వేల ఇన్కమ్ ఉండే వ్యక్తి మేడము ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి కార్ తీసుకోవడం జరిగింది యాభై వేల నుంచి అరవై వేల ఇన్కమ్ ఇదంతా ఎట్లా ఎట్లా జరిగింది అంటే ఎఫ్ఆర్ యూకి అటెండ్ అయ్యింది స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకుంది ఇక్కడ నేను ఖచ్చితంగా సాధించాలని చెప్పేసి మేడం సీరియస్ గా నిలబడి బిజినెస్ అనేది ఈరోజు సక్సెస్ అయిపోయింది మేడం బిజినెస్ లో మొన్న లాస్ట్ టైం ఏదైతే మనకు లాస్ట్ మంత్ ఢిల్లీకి కూడా మేడం వల్ల పాప డెలివరీ అయ్యే మనవరాలు ఉన్నా కూడా ఢిల్లీకి రావడం జరిగింది వాళ్ళ ఆడబిడ్డకు అత్తమ్మకు చెప్పేసి చాలా మంది చూసే వాళ్ళకి ఏమనుకుంటారు అంటే ఇట్లా ఉన్నప్పుడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళి అనుకుంటారు కానీ మేడం ఏంటంటే ఆ ఎఫ్ఆర్ వాళ్ళనే జీవితం మారింది ఈ రోజు ఇంత మంచి లైఫ్ ఈ ఎఫ్ఆర్ వాళ్ళనే కదా అని చెప్పేసి మేడం తెలుసు తెలుసు కాబట్టి మేడం అక్కడికి వచ్చింది వచ్చింది ఒక రోజు మా అంటే మేము అందరం ఒక రోజు ముందు వెళ్ళాము మేడం మీటింగ్ కు టైం అంటే అదే మీటింగ్ రోజే వచ్చింది మళ్ళీ వన్ డే బిఫోర్ మళ్ళీ రిటర్న్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే కొంచెం చిన్న పాప కొంచెం ఏడుస్తుందని చెప్పేసి కొంచెం బాగా ఏడుస్తుంది అంటే మళ్ళీ వన్ డే బిఫోర్ వచ్చింది అంటే ఎఫ్ఆర్ యూకు అంత చిన్న పాపను వదిలిపెట్టి ఆ జస్ట్ అంటే ఇట్లా హాస్పిటల్ లో ఉండి ఇట్లా ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇట్లా వాళ్ళ ఆడ ఆడపడుచుని ఇట్లా వెలిపించి వచ్చేసింది చెప్పేసి కానీ చాలా మంది ఏం చెప్తుంటారు అంటే చిన్న చిన్న రీజన్లు చెప్తుంటారు గ్రేట్ మేడం మీరు ఎలాంటి రీజన్ చెప్పలేదు కాబట్టి మీరు ఈ రోజు సక్సెస్ అయ్యారు ఒక ఆరేడు వేలకు మీరు బయట ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నదో ట్రాక్టర్ లో గ్రాన్యుయల్స్ తీసుకుపోయి అక్కడ రైతులకు ఇయ్యడం నెత్తిలో పెట్టి కూడా తీసుకెళ్ళింది మేడం అయితే కాబట్టి లీడర్స్ మనం ఏదైతే ఒక స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం ఆ ఎఫ్ఆర్ లోనే తీసుకుంటాము కాబట్టి ఇప్పుడు మేడం ఏదైతే మైలారం విలేజ్ లో ఒక నాలుగు ఐదు కార్లు ఏమో వచ్చినాయి ఒక్క విలేజ్ నుంచే ఎవరికి ఐడి ఇద్దామన్నా కూడా అక్కడ అందరికి ఐడియలు ఉన్నాయంట అంటే అంత మంది ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసిరు స్టార్టింగ్ లో ఎవరైతే నో చెప్పిరో అందరూ బిజినెస్ లోకి వచ్చేసిరు గ్రేట్ గ్రేట్ మేడం అసలు మీరు మిమ్మల్ని చాలా మంది ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసినందుకు నేను నెక్స్ట్ లీడర్ ను ఇన్వైట్ చేస్తాను నేను మీ అందరి సహకారం తోటి మన గ్రేట్ లీడర్ సార్ కూడా రీసెంట్లీ జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ కార్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఆ లీడర్ నేను ఇన్వైట్ చేయబోతున్నాను ఎఫ్ఆర్ యూ అనేది అతని జీవితంలో ఏ మార్పు తీసుకొచ్చింది ఆ ఈ ఎఫ్ఆర్ యూ వల్ల చాలా మంది చాలా మంది జీవితాలు మారినాయి ఇక్కడ ఈ ఎఫ్ఆర్ యూ విన్న తర్వాత ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూడా ఒక అంటే ఒక విన్నింగ్ టీమ్ లోనే హైదరాబాద్ అంటే ఒక ఇదైపోయింది అంటే హైదరాబాద్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆ హైదరాబాద్ లో ఏం జరుగుతుంది అని ఢిల్లీలో అంటున్నారు ఢిల్లీ ఇంకా బయట దేశాల నుంచి కూడా మన హైదరాబాద్ ఎఫ్ఆర్ యూకి వస్తున్నారు మనం ఇక్కడ ఉండి ఎఫ్ఆర్ యూకి మిస్ చేసుకోవద్దు నేను ఇంకో నెక్స్ట్ లీడర్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్న గ్రేట్ లీడర్ సార్ కూడా కార్ అనేది తీసుకున్నాడు ఇక్కడ నుంచి ఆ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇన్కమ్ అనేది కూడా తీసుకుంటుండు సార్ వల్ల కూడా చాలా మంది ఈ బిజినెస్ లో వాళ్ళ లైఫ్ కూడా చేంజ్ అయినాయి నేను ఆ గ్రేట్ లీడర్ ను ఇన్వైట్ చేయబోతున్నా ఆ సార్ ఇబ్రాహీం సార్ వెల్కమ్ టు డిజిటల్ స్క్రీన్ సార్ ఇబ్రాహీం సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సిపి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇబ్రాహీం సార్ మీ వాయిస్ క్లియర్ ఉంది సార్ సార్ ఎఫ్ఆర్ గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ జీవితంలో ఏ మార్పు తీసుకొచ్చింది ఒకసారి 
మీ వల్ల చాలా మంది జీవితాలు మారబోతాయి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సిపి ఆల్ గ్రేట్ అప్స్ కి థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ సలీం సార్ కుల్గర్ని సార్ చరణ్ సార్ ఇంటర్వ్యూ సార్ అందరికి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా పేరు వచ్చేసి ఇబ్రాహీం నేను ఒక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ గా పని చేసుకుంటూ బాట్ టైమ్ లో బిజినెస్ కి బిల్డ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ అందగాన ముందు మాది ప్రొఫెషన్ మాది ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ అనమాట ఫస్ట్ టైం మాకు సలీం సార్ ప్లాన్ చెప్పినప్పుడు ఏం అర్థం అవ్వాలి అనమాట ఫస్ట్ టైం మీటింగ్ కి కూడా చెప్పిండు కానీ నేను వెళ్ళ వెళ్ళలే కానీ నెక్స్ట్ టైం మీటింగ్ కి చెప్పిండు అంటే ఎఫ్ఆర్ఈ గురించి చెప్పిండు చెప్పంగానే ఢిల్లీ వెళ్దాం మనం అని అన్నాడు అనమాట అంటే చలో పిరిగే అంటే పిరిగన్న వద్దాం మనం ఢిల్లీ అన్నట్టు ఆ విదేశం నుంచి వెళ్ళిన అనమాట వెళ్తే దానిలో వెళ్ళిన తర్వాత ఏం అర్థమైందంటే మంచి టీచింగ్ ఉంటుంది ఇంకా నాలెడ్జ్ దొరుకుతుంది ఇంకా మెయిన్ నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఆ చిత్రి కింద వెళ్తాం కదా అరే జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా దీంట్లో వెళ్ళి చచ్చిపోతే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఈ రికగ్నేషన్ తీసుకొని సావాలనుకోని డిసైడ్ అయిన ఆ రోజు కానీ కొన్ని ఛాలెంజెస్ వల్ల నేను మెల్లింగ్ ఆ బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాను కానీ ఒక మాట మాత్రం గ్యారంటీ చెప్తా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీరు ఈ ఎఫ్ఆర్యూ అనేది అటెండ్ అయితే మీరు బిజినెస్ మాత్రం వదలరు మెల్లె మెల్లెంగా అయినా చేస్తారు కానీ బిజినెస్ మాత్రం వదలరు ఎందుకనంటే ఆ రికగ్నేషన్ అట్లా ఉంటుంది కొన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి కానీ మనమైతే ఒకవేళ ఈ బిజినెస్ సక్సెస్ కూడా అవ్వలేకపోతే కూడా సక్సెస్ అవ్వలేకపోతే కూడా మనం ఈ బిజినెస్ అనేది వదలం ఎందుకనంటే అక్కడ మనం ఎట్లా బతకాలి మన తల్లి తండ్రులతో ఎట్లా ఉండాలి ఎవరికి ఎట్లా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఇంకా ఎవరితో ఎట్లా ఉండాలి అని అన్ని నేర్పిస్తారు ఫ్రెండ్స్ మన ఇంట్లో కూర్చోపెట్టుకొని మన అమ్మ నాన్న ఎట్లా అయితే నేర్పిస్తారో అట్లా నేర్పిస్తారు అట్లాంటి టీచింగ్ ఉంటుంది ఆ హస్బెండ్ వైఫ్తో ఎట్లా ఉండాలి అన్నీ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అది మన ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటుంది దానిలో ఒక మైండ్ సెట్ తీసుకొని నేను చేయడం జరిగింది కానీ కొన్న కొంచెం మధ్యలో నాకు ఒక నెగిటివ్ వర్డ్స్ వచ్చి రావడం వల్ల నేను కొద్దిగా స్లో అయినా కానీ దాని తర్వాత ఏమనిపించింది అంటే అదే మనకి ఇక్కడ జరుగుతుంది ఈ రికగ్నేషన్ అక్కడ ఢిల్లీ వాళ్ళకే జరుగుతుందేమో మనకేం జరుగుతుంది అని అనుకున్నా కానీ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మా సొంత బావ మా అక్కది రికగ్నేషన్ జరిగితే నాకు ఒక్కొక్క సెకండ్ ఒక అర్ధ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో నేను అసలు నేనే అన్నట్టు ఫీల్ అయినా ఎందుకనంటే ఇప్పుడు దాకా వేరే అందరినీ చూసినా కదా కానీ ఇప్పుడు మా అక్క మా సొంత అక్క మా బావ అంటే ఒక లోపల నుంచి ఏడుపొచ్చేసింది కానీ నేను ఆ రోజే డిసైడ్ అయినా ఏందంటే ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు వీలైనారు కదా ఇప్పుడు మా ఇంటి వాళ్ళు అయితే ఉన్నారంటే ఇక్కడ నేను కూడా అయితా అని ఒక డిసిజన్ తీసుకున్నాను కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎందుకంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనడం కానీ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే నేను టూ ఇయర్స్లో అవుతా ఎందుకంటే అది నా ఓప్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనమాట టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో నేను కూడా రికగ్నేషన్ వచ్చి మా తల్లిదండ్రులు ఇంకా మా వైఫ్ మా బిడ్డతో నేను కూడా అతి తిరిగింది వెళ్తా అని నేను చెప్తున్నాను కానీ ఈ బి ఎఫ్ఆర్యూ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వదలకండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఎందుకనంటే చాలా మంచి రికగ్నేషన్ ఉంటి అది మాటల్లో చెప్పలేము మనం ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ డేస్ నుంచి మన డిసిడిస్ డిసిడిస్ యూసిడిస్ క్రాన్స్ అందరు చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద నాలెడ్జ్ తీసుకొని అంత పెద్ద పెద్ద చెక్స్ తీసుకొని చెప్తున్నారంటే ఏదో ఉంది అంటే మనం ఇక్కడ మనం ఓన్లీ జస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నాం అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారంటే మనం కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏం చెప్పాలో అర్థమైతే ఫ్రెండ్ ఎఫ్ఆర్ఏ గురించి కానీ లైఫ్ అనేది చాలా వండర్ఫుల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు తప్పకుండా రండి ఇంకోటి గ్రేట్ విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ బిజినెస్ లో నా ఒక్క ఫ్రెండ్ కూడా ఈ బిజినెస్ లో లేడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ కూడా కానీ వాళ్ళకి ఎట్లా ప్రమోషన్ ఇస్తున్నారంటే నేను మా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఒక అతను ఆరిఫ్ అని నేను ఎఫ్ఆర్ఓ లో కల్పిస్తా ఆయన ఆయనకి ఆయనకి నేను ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయినా అప్పుడే జాయిన్ అయినా కానీ ఇప్పుడు ఆయనది బ్రాన్స్ లెవెల్లో వచ్చింది అనమాట ఆయన కానీ ఆయన నాన్ క్వాలిఫై అనమాట నేను ఒకటే మాట అన్న ఆయనకి నువ్వు వస్తేనే నీతో నా ఇప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది లేకపోతే నా ఇరవై సంవత్సరాల ఫ్రెండ్షిప్ నేను వదిలేస్తా అని ఇట్లా ఫైనల్లీ వార్నింగ్ ఇస్తే ఆయన ఇమీడియట్లీ ఎప్పుడే డబ్బులు పంపించేసి నాకు అంటే ఇట్లా ఫైనల్ ఫైనల్ మాటలో మాట్లాడుతున్నా ఫ్రెండ్స్ వస్తే రా లేకపోతే నేను ఏం అనను అని అన్నాడు మొన్న తంగరపల్లి శ్రీనివాస్ సార్ డ
మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడండి అంటే నేను అదే ఇక టూ డేస్ నుంచి అదే పని చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఇంకా కన్ఫామ్ అయినారు అంటే నేను టూ త్రీ మెంబర్స్కి ఇట్లానే ఫోన్లు చెప్పి టైం వేస్ట్ చేసుకున్నాను ఏంటంటే ఇట్లా ఎఫ్ఆర్ఈ ఉంది మనం వెళ్ళాలి ఢిల్లీకి వెళ్ళేది మీటింగ్ మనం హైదరాబాద్కి రావాలి అంటే ఫస్ట్ టైం ఫోన్ లేపినారు సెకండ్ టైం అయితే ఫోన్ లేపడే పని చేసినారు ఇద్దరు అంటే నేను అక్కడ తప్పు పని చేసిన అని అర్థమైంది కానీ మన శ్రీనివాస్ సార్ ఏమన్నారు అంటే మీరు వెళ్ళండి ఇంటికి వెళ్ళేసి వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడండి అని అంటే నేను టూ డేస్ నుంచి అదే పని చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు కూడా మెదక్ వెళ్ళాలి నేను టూ డేస్ నుంచి నేను ఇంటికి వెళ్ళేసి మాట్లాడి వాళ్ళకి భరోసా ఇచ్చి తీసుకుంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ మనం ఫోన్లో చెప్తే మాత్రం అవ్వదు ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంటికి వెళ్ళేసి వాళ్ళకి హోప్ ఇంకా ఫీలింగ్ ఇస్తే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా వాళ్ళకి తీసుకొని రావచ్చు ఈ రోజు కూడా ఇంకా టూ టికెట్స్ నేను చేసి ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా టీం నుంచి ఒక థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ టికెట్స్ అన్ని బుక్ అయిపోయినాయి ఇంకా మిగతా ఒక టెన్ నుంచి ఇంకా ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ నేను అది కూడా చేసుకుంటాను నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను తీసుకొని వస్తా అని నేను చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోలేను థ్యాంక్ యూ విష్ యూ వెల్ బ్యాక్ టు హోస్ట్ ఇబ్రాహీం సార్ మనకు ఎఫ్ఆర్యూ అనేది ఒక హోప్ ఒక నమ్మకం అనేది ఇస్తుంది లీడర్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఇబ్రాహీం సార్ చెప్పిండు కదా అది ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళకే జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు సారు ఇంట్లో సొంత అక్క బావకు రికగ్నేషన్ అయింది అక్కడ సార్ ఏమంటున్నాడు మా బావకు నాకైనా మా బావకు అక్కకైనా నాకు కూడా ఖచ్చితంగా రికగ్నేషన్ తీసుకుంటా అని చెప్పేసి కాబట్టి మనకు ఎఫ్ఆర్యూకి ఎందుకు రావాలంటే ఒక హోప్ ఒక నమ్మకం అనేది అక్కడ కలుగుతుంది ఆ నమ్మకం అనేది కలిగినప్పుడే మనం ఆ బిజినెస్ లో నిలబడి చేస్తాం మనకు ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో లైఫ్ అనేది ఏందనేది అక్కడ కనిపిస్తుంది అట్లనే మనకు సార్ ఇంకొక గ్రేట్ మాట చెప్పింది ఏంటంటే ఎఫ్ఆర్యూకి ఏదైతే ప్రమోషన్ చేస్తున్నారో మీరు ఆ ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ లో కాకుండా డైరెక్ట్ వెళ్తే మంచి రిజల్ట్ ఉంది అని చెప్పేసి సార్ చెప్తున్నాడు మన మన శ్రీనివాస్ సార్ డివిసిడి సార్ అదే చెప్పిండు మీరు కాల్ చేయకండి ఇంటికి వెళ్ళి ఇన్వైట్ చేయండి అని చెప్పిండు సార్ అది పాటించిండు ఆ రిజల్ట్ అనేది చాలా మంచి ఉందని చెప్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఫోన్ లో కాకుండా డైరెక్ట్ వెళ్ళి పర్సన్ కలిస్తే వాళ్ళు కూడా నో చెప్పరు మనం ఏదైనా పెళ్లికి కానీ ఏదైనా ఫంక్షన్ కానీ ఫోన్ చేసి చెప్పిన దానికి ఇంటికి వెళ్ళిన దానికి ఎంత తేడా ఉంటుందో మనం కూడా ఈ మీటింగ్ కు ఆ మనం ఇంటికి వెళ్ళి ప్రమోట్ చేస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి ఎఫ్ఆర్యూనే ఇప్పుడు ఈ రోజు సార్ డైమండ్ డైరెక్టర్ లెవెల్ లో ఉన్నాడు సార్ కూడా ఇబ్రాహీం సార్ కూడా కార్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది లీడర్స్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ కావచ్చు ఆ సక్సెస్ కావడానికి ఒక డిసిషన్ అనేది తీసుకోవాలంటే ఆ ఎఫ్ఆర్యూ లోనే తీసుకుంటారు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకెవరన్నా టికెట్ అనేది బుక్ చేసుకోకుంటే టికెట్ అనేది బుక్ చేసుకోండి జస్ట్ త్రీ డేసే ఉంది చాలా తక్కువ టికెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఒక్కరు మిస్ కాకండి ఈ ఒక్క మీటింగ్ తోటి జస్ట్ ఒక త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తోటి మన టోటల్ జీవితం అనేది మారిపోతుంది ఆ గ్రేట్ సార్ ఇబ్రాహీం సార్ మంచి విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు మీరు ఆ నేను నెక్స్ట్ లీడర్ ను ఇన్వైట్ చేస్తాను ఆ సార్ అయితే ఆల్రెడీ మొత్తం ఒక ఏరియా మొత్తం హైదరాబాద్ మన ఢిల్లీని హైదరాబాద్ ఎట్లా చూస్తుందో హైదరాబాద్ నుంచి మొత్తం అటు సైడ్ చూస్తున్నారు గజ్వేల్ ఆ గజ్వేల్ లో చాలా మంది జీవితాలు మార్చేసిండు సారు ఆ ఒక చిన్న పల్లెటూరు నుంచి ఒక చిన్న పల్లెటూరు నుంచి ఈ బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజు యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ లెవెల్లో ఉంటూ మంచి చెక్ ఇంచుమించు రెండు లక్షల అరవై వేల చెక్ తీసుకుంటూ సార్ చెక్ తీసుకోవడమే కాదు సార్ టీమ్ లో చాలా మంది చెక్లు అనేది తీసుకున్నారు ఇంచుమించు పది పదకొండు కార్లు గజ్వేల్ టీమ్ లో కార్లు అనేటివి వచ్చినాయి సార్ టీమ్ లో కాబట్టి సార్ చాలా అంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లీడర్ లాగా అయిపోయాడు అక్కడ ఆ ఏరియాలో ఎందుకంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా రీజన్స్ చెప్పుకుంటూ చాలా అవమానాలు ఎదురవుతూ ఆ సార్ కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకొని బిజినెస్ లో నిలబడి జస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ లో రెండు లక్షల యాభై ఐదు వేల ప్లస్ ఇన్కమ్ అట్లనే యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ లెవెల్ లో ఉన్నాడు ఆ గ్రేట్ లీడర్ ను నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను మీ అందరి సహకారం తోటి మీ బిగ్ గ్రౌండ్ అప్లాస్ తోటి అందరూ క్లాప్స్ ఇవ్వాలి ఆ గ్రేట్ లీడర్ సింహాచారి సార్ యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ కమాండ్ టు డిజిటల్ స్క్రీన్ సార్ మీ అందరి క్లాప్స్ తోటి
ఎందుకంటే ఈ రోజు ఏదైతే సెషన్ జరుగుతుందో దాదాపు పదిహేను రోజుల నుంచి ఒకే టాపిక్ పైన మనం మాట్లాడుతున్నాం చాలా వండర్ఫుల్ గా అనిపిస్తుంది ఆ ఏమంటారు ఫ్యామిలీ రియూనియన్ పేరు ఎత్తితే ఒళ్ళు మొత్తం జలదరించేస్తాయి అంత బాగుంటది ఎందుకంటే ఆ అనుభవించిన వాళ్ళకి అది తెలుస్తుంది ఓకే ఆ నా పేరు వచ్చేసి సింహాచార్య అండి నేను ఒక బై ప్రొఫెషనల్ గా ఒక ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తుంటే పదిహేను వేల పన్నెండు వేలు పదమూడు వేల శాలరీ వస్తుండే దాంట్లో దాదాపు ఒక టెన్ ఇయర్స్ నేను ఆ జాబ్ లో పనిచేశాను పని చేసుకుంటూ ఏదైనా పార్ట్ టైం అవకాశం కోసం చూస్తూ ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లోపల గ్రేట్ లీడర్ డబుల్ యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ మై అప్లై ఒక దేవుడు రూపం లోపల మా ఇంటికి వచ్చి దేవుడు రూపం ఇంటికి కూడా రాలేదండి జస్ట్ ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఫోన్ కాల్ వచ్చి సార్ మాకు రిలేషన్ ఇట్లా మాకు ఒక మనకు వాళ్ళ దగ్గర ఒక రోజు ఇట్లా మనం వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత చూసిన తర్వాత ఒక వన్ టూ మంత్స్ కొంచెం హోల్లో పెట్టాను హోల్లో పెట్టినప్పుడు సార్ కి సార్ ఫోన్ చేసిండు సార్ ఇట్లా కాదు సార్ ఇట్లా చేసుకోండి మంచి ఉంటా చేద్దాం సార్ ఇది సార్ అది సార్ అని చెప్పిండు తర్వాత మా ఇంట్లో డిస్కషన్ చేస్తే ఉన్నాయి సరిపోవట్లేవా మనకు ఆల్రెడీ నేను అంతకు ముందుకు జాబ్ చేసేవాడిని మా మిస్సెస్ వచ్చేసి టైలరింగ్ చేస్తుండే దాంతో పాటు సెల్ఫ్ డిపార్ట్మెంట్ లోపల పనిచేస్తుండే మనకు సిఏగా ఆ ఊరు లోపల విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ లోపల పనిచేస్తుండే సిఏగా అని చెప్పేసి అంటుంటారు బీఓఏ మనకి నేను రెండు పనులు చేస్తున్నా నువ్వు ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్నావు దాంతో పాటు మాకు ఇక్కడ విలేజ్ లోపల పిండి గిరిని ఉంటుండే ఇది కూడా ఇది కూడా పడుతున్నాం ఇంకా రెండు 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 పనులు చేస్తున్నాం సరిపోనట్టు ఇంకొక పని తీసుకొచ్చిన వాడిని సో నాకు అప్పుడు ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కాలేదు నేను ఒకటే చెప్పిన శ్రీనివాస్ సార్కి సార్ నాకు తెలియదు మీ చెల్లి ఇష్టం అని చెప్పేసి శ్రీనివాస్ సార్ వాళ్ళ చెల్లి అన్నట్టు నాకు తెలియదు మీ చెల్లి ఇష్టం అని చెప్తే సింపుల్ గా సార్ ఏం చేసిందంటే మా మిస్సెస్ కి ఫోన్ చేసి ఆధార్ కార్డ్ తీసేసుకొని ప్రెస్టీజ్ బిజినెస్ లో జాయిన్ చేసేసిండు జాయిన్ చేసేసి ప్రోడక్ట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ డే నా ఇంటికి వచ్చింది సలీం సార్ అండ్ శ్రీనివాస్ సార్ ఏం చేయాలి తెలియదు సడన్లీ వస్తున్నాం మేము ఇద్దరం అని చెప్పి ఫోన్ చేశాడు ఏం చేయాలో తెలియదు సడన్లీ జాబ్ కు లీవ్ పెట్టి మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ వస్తున్నారు కదా ఎట్లాగో పది మందిని కూర్చునే పెడదాం అని చెప్పేసి అంటే ఒక పది నుంచి పదిహేను మందిని కూర్చునే పెట్టామండి ఫస్ట్ మీటింగ్ చాలా వండర్ఫుల్ గా పదిహేను మందితో అయింది మీటింగ్ విన్న తర్వాత సలీం సార్ గ్రేట్ లీడర్ మన సలీం సార్ చేతుల మీదుగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఇవ్వలేదు ఆ ఒక్కసారి ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నారు అయిపోయారు అంటే మళ్ళీ ఇంతవరకు వాళ్ళు బిజినెస్ లోపల కనిపించలేదు నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ స్టోరీ మొత్తం వినని తర్వాత మీకే కనిపిస్తుంది కనిపించలేదు నేను చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఇంతమంది వచ్చారు కదా అయిపోయింది కానీ నేను డిఈసిడి క్రౌన్ కూడా కాదు ఏకంగా డిఈసిడి అయిపోయినా అనుకున్నా ఎందుకంటే సార్ వాళ్ళు చెప్పారు నువ్వు ప ఒక పదహారు మందిని చేస్తే నీకు ఇట్లా అయిపోతుంది ఆరు మందిని చేస్తే నువ్వు క్రౌన్ అయిపోతావు అని చెప్పేసి నాకు ఇక్కడ ఎంత మంది కనిపిస్తున్నారు ఇరవై మంది కనిపిస్తున్నారు అయిపోయారు అయ్యా నాకు అయిపోయింది అని చెప్పేసి అనుకున్నా ఎంత సింపుల్ గా ఆలోచించానంటే నేను కూడా క్రౌన్ ఏముంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు గ్రూప్ లో వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఊర్లో చాలా మంది ఉన్నారు మంచి పేరు ఉంది ఎవరికి చెప్పినా కానీ వింటర్లే చేసేస్తారులే ఒక ఆరు మంది దొరకరా మనకి అయ్యా పలానోళ్ళు పలానోళ్ళు ఉంటారులే వాళ్ళతో చేసేసేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకున్నాం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎవరు కూడా వినట్లేదండి చాలా డిసప్పాయింట్ అనిపించింది చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది కానీ అప్పుడే ఒక గ్రేట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఏంటిది అంటే మన గ్రేట్ లీడర్ మన చీఫ్ మెంటర్ మిస్టర్ డాక్టర్ ఎస్పి బారిల్ సార్ మన హైదరాబాద్ వచ్చింది అప్పుడు స్పెషల్ గా సార్ శ్రీనివాస్ సార్ స్పెషల్ గా ఖచ్చితంగా రండి 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 అని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళిండు ఆ మీటింగ్ విన్నా కానీ ఆ మీటింగ్ లోపల నాకు ఏం తెలియదు ఎందుకంటే నాకు హిందీ రాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిందీ రాదు కానీ అంతకు ముందుకే అంటుండే సార్ మనం ఢిల్లీ పోవాలి ఆ సార్ను చూడడానికి ఢిల్లీ పోవాలి ఆ సార్ను చూడడానికి ఢిల్లీ పోవాలి అంటే ఢిల్లీ పోవాలి అంటే అంత పెద్ద అది ఆ పర్సన్ కదా అంత మంచి అది ఉంటదేమో సరే కలుద్దాం అంటున్నాడు కదా ఫ్యామిలీ రియూనియన్ ఫంక్షన్ అని కూడా తెలియదు నాకు కలుద్దాం అంటుండే కదా సరే తీ సరే తీ సార్ అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను తర్వాత అదే పర్సన్ మనకు హైదరాబాద్ కోసం సార్ మీరు ఖచ్చితంగా రావాలి ఖచ్చితంగా రావాలి అంటే అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత సార్ మాటలు చెబుతుంటే నాకు ఏం అర్థం అవుతలేదు కానీ ఏదో ఓకే రైట్ ఏమంటారు మంత్రముగ్ధులు అంటారు చూడండి 
ఇంత బాగుంది ఆ సరే చూద్దాం తీసారు అని చెప్పేసి అప్పుడు కొంచెం డిసిషన్ డిసిషన్ తీసుకున్నాం తీసుకొని పని చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ రానే వచ్చింది ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ ఫిబ్రవరిలో వచ్చింది నాకు చాలా బిజినెస్ అయింది బిజినెస్ లోపల అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్న జాబ్ లోపల చాలా ప్రెజర్ ఉంటుంది ఎంత ప్రెజర్ అంటే నేను ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఈ మూడు నెలలు ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తానో ఇంటి ఇంటికి ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఎప్పుడు పోతానో నాకే తెలియదు అంత ఫుల్ ప్రెజర్ లో ఉంటుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఎఫ్ఆర్కి రావాలి అని చెప్పేసి అంటారు ఎఫ్ఆర్కి రావాలి అంటే లీవ్ లేదు నేను ఇవ్వను అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నాడు లేదు సార్ నేను లీవ్ అయితే నాకు ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ లేదు ఎందుకంటే నాకు తెలుసు సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇవ్వరు లీవ్లు మీరు వెళ్ళండి మనం తర్వాత చూసుకుందాం సలీం సార్ చెప్పాడు శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పాడు వాళ్ళు చాలా బతిమిలాడారు పాపం ఆ ఆ రోజు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలకు నాకు ఇప్పటికి కూడా గుర్తు చేసుకుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది నేను ఎంత వాళ్ళని బాధ పెట్టినాను క్షమించే క్షమించండి సార్ మీరు ఆ రోజు ఏమైనా హట్ అయి ఉంటే ఎందుకంటున్నాను అంటే చాలా బతిమిలాడారు కానీ నేను వినిపించుకోలేదు వినిపించుకోకుండా నేను జాబ్కి వెళ్ళాను వాళ్ళు ఫ్యామిలీ రీయూనియన్కి వెళ్ళారు కానీ శ్రీనివాస్ సార్ ప్రతిరోజు ఫోన్ చేసి సార్ ఏం మీటింగ్ సార్ ఇది జబర్దస్త్ మీటింగ్ మీరు మిస్ అవుతున్నారు అని చెప్పి ఒక అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాల్మెంట్ నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఫోన్ లోపల మొత్తం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది గులాబ్ సార్ అంట సార్ గులాబ్ జంగ్ గులాబ్ సింగ్ జడేజన్ అంట ఏడు లక్షల రూపాయల చెక్ అంట ఆయన ఏంటిది ఆయన కోర్టు జోకు ఉండేటువంటి రిబ్బన్ కాస్ట్ ఏడు వేల ఎనిమిది వేలు అంట సార్ ఇట్లా అని చెప్తుండే కానీ నాకు ఒక అంటే అప్పుడు అంద పైసలు పైసలు వస్తాయని తెలుసు కానీ ఇన్ని లక్షల పైసలు వస్తాయన్న నమ్మకం నాకు కూడా లేదు ఏదో మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం దానికి ఇంకో కొంచెం పార్ట్ టైం లోపల ఇంకో కొంచెం డబ్బులు మనకు యాడ్ అయితే ఏమో ఒక పది ఇరవై వేలు యాడ్ అయితే ఏమో దాంతో పాటు మనకు మంచం కొంచెం గట్టిన అయితే మేము నెలకు ఒక ముప్పై నలభై వేలు మొత్తం టోటల్ గా యాభై వేలు సంపాదిస్తే మేము ఇద్దరు ఇన్కమ్ కలిసి అని నేను అనుకున్నాం కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఆ మొత్తం బిజినెస్ చేస్తున్నాం చాలా మంచిగా రన్ అవుతుంది కానీ ఒకేసారి మొత్తం టోటల్ కొలాబ్స్ అయిపోయిందండి టోటల్ గా కొలాబ్స్ అయిపోయింది ఎందుకు అంటే నాకే అర్థం కాదు తర్వాత అర్థమైంది ఏంటి అంటే నేను ఏదైతే పెద్ద మిస్టేక్ చేశాను సిస్టమ్ అనేటువంటి దాన్ని నేను నాకు తెలియదు సిస్టమ్ నేను ఫాలో చేయలేదు టెన్ కోర్ స్టెప్స్ తెలియదు అసలు విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఒక పేరు వెస్టేజ్ కంపెనీ పేరు ఎట్లా వాడతామో విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ కూడా గట్లనే పేరు చెప్తామేమో అన్న సిచ్యువేషన్ లో ఉంది అంతకని నాకు విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ ఇట్లా ఉంటుంది దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయాలి మనం దాన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తే మన బిజినెస్ ఇంకా స్పీడ్ గా డెవలప్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయం నాకు కూడా తెలియదు అప్పుడు నాకు ఎప్పుడు తెలిసింది అంటే నాకు రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపల సేమ్ సిచ్యువేషన్ చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయింది బిజినెస్ రన్ కావట్లేదు చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అప్పుడు సలీం సార్ ఒక పెద్ద ఈవెంట్ సేమ్ ఇలాంటిదే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో గోక్రౌన్ మీటింగ్ వచ్చింది ఎంత ఫోర్స్ చేసి తీసుకెళ్లాడంటే ఆ మీటింగ్ కి సార్ ఫోర్స్ చేస్తే నేను రాను అంటే మా మిస్సెస్ ఇంత బతిమిలాడుతున్నా అన్న ఖచ్చితంగా వస్తాడు పోవాలి అని చెప్పేసి ఆ సలీం సార్ కి మాట ఇచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లోపల గోక్రౌన్ మీటింగ్ వెళ్ళాను గోక్రౌన్ మీటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత నాకు కొంచెం సిస్టమ్ అంటే ఏందో అర్థమైంది బిజినెస్ మీద కొంచెం హోప్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లోపల సేమ్ మళ్ళీ ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ రానే వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మాత్రం మిస్ అయినా కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో మాత్రం నువ్వు మిస్ అయితే బాగుండదు సార్ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ శ్రీనివాస్ సార్ అయితే నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చేసింది అంతే నువ్వు మిస్ అయిన ముచ్చటనే ఉండొద్దు మనం ఖచ్చితంగా ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాం ఆ నువ్వు ఢిల్లీకి కాదు నేను ఎక్కడ చెప్తే నువ్వు అక్కడ రావాలి అని చెప్పి ఢిల్లీకి టికెట్లు బుక్ చేసేసుకుందాం అని చెప్పేసి అంటే సరే ఎట్లాగ బుక్ చేసుకుందాం అంటున్నాడు కదా అని చెప్పేసి ఢిల్లీకి టికెట్లు బుక్ చేసేసాను నేను నాతో పాటు ఇంకొక పది ఇరవై మంది టికెట్లు కూడా నేను ఇటు అటు చేసి ఢిల్లీకి టికెట్లు బుక్ చేశాను సడన్లీ మళ్ళీ చేంజ్ అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది ఎస్పి బారి సార్ వచ్చిండు ప్రోగ్రామ్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది గుజరాత్ నాడు అన్నారు గుజరాత్ అప్పటిదప్పుడు మళ్ళీ డబ్బులు బయట అప్పు తీసుకొచ్చి యాభై వేలు నేను ప్రతి ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ కు యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టేవాడిని యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టేవాడిని యాభై వేలు బయటకు వెళ్ళి అప్పు తీసుకురావాలి నేను వెళ్ళాలి నా నేను మా మిస్సెస్ మాతో పాటు ఒకళ్ళు ఇద్దరిని
బిజినెస్ లోపల చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ వచ్చారు నార్మల్ పర్సన్స్ కూడా ఈ రోజు ఆర్డినరీ పర్సన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ గా మారిపోయారు ఏంది ఇంత మిరాకిల్స్ ఇంత వండర్ఫుల్ బిజినెస్ అయ్యేది మనకు డిఇసిడి సెలబ్రేషన్ వాట్ ఏ వండర్ ఇంత మంచి డిఇసిడి సెలబ్రేషన్ ఇంత మంచి అది ఉంది అని చెప్పేసి చాలా మంచిగా అనిపించింది చాలా ఒక రకమైనటువంటి హోప్ వచ్చింది అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అప్పటి వరకు హైదరాబాద్ మీటింగ్ నేను ప్రతిసారి ప్రతి సండే ఒక్క రోజు కూడా మిస్ కాకుండా విన్నా నేను కానీ అలాంటి వెయ్యి మీటింగ్లు విన్నా ఈ మీటింగ్ కు సరిపోదు అనిపించింది నాకు అంత పవర్ నా లోపల నాకే తెలియదు అసలు నేను ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ నేను నాకు హిందీ రాదు నాకు ఏమి రాదు అలాంటి వ్యక్తికి ఇట్లా కాదు నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెల రోజుల తర్వాత ఢిల్లీ ఉంది కదా దానికి బుక్ చేసిన దానికంటే ఇంకెక్కువ మందిని తీసుకుపోవాలి అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకెక్కువ మందిని ప్రమోట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి గుజరాత్ మీటింగ్ అయిపోయింది వచ్చినాం రాగానే సేమ్ ఇదే సిచ్యువేషన్ లోపల ఢిల్లీ 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 అని చెప్పేసి పది మందికి గుజరాత్కి వెళ్తే ఇంకొక పది మందికి ఎక్స్ట్రాగా వేసేసి ఇరవై మందిని మళ్ళీ మేము న్యూ ఢిల్లీకి వెళ్ళాం ఢిల్లీలో ఫ్యామిలీ రియూనియన్ చూస్తాం దానికి కూడా ఏం డబ్బులు ఏం లేవు సేమ్ దానికి కూడా అప్పే ప్రతిసారి అప్పే ఎందుకంటే మా ఇన్కమ్ వచ్చేసేటప్పుడు ఐదారు వేలు కానీ మనకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక అది నాకు ఫ్యామిలీ రియూనియన్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడ కూడా నేను ఒకటే అనుకున్నాయి ఎక్కడ ఫ్యామిలీ రియూనియన్ అయినా సరే మనం మిస్ కావద్దు ఎక్కడ ఫ్యామిలీ రియూనియన్ అయినా మనం ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి ఒక ఒకే ఒక కాన్ ఏంది దాని నమ్మకం దేనికి అంటే అక్కడ వచ్చేటువంటి లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది చూడండి అది మన జీవితాన్ని టోటల్ గా మార్చేస్తుంది దాంతో పాటు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లోపల ఫస్ట్ ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు త్యాగరాజ్ స్టేడియం లోపల ఇరవై మందితో నేను బిజినెస్ అది మీటింగ్కి వెళ్ళాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లోపల అదే త్యాగరాజ్ స్టేడియం కు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ మెంబర్స్ తోటి వెళ్ళాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లోపల నార్మల్ గా బ్రౌన్స్ డైరెక్టర్ లెవెల్లో ఉన్న నాలుగైదు వేల రూపాయల ఇన్కమ్ కూడా లేదు కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వచ్చేసరికి స్టార్ట్ డైరెక్టర్ లెవెల్కి వచ్చా కొంచెం ఇన్కమ్ కూడా కొంచెం కనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళీ అప్పే చేశాను ఎందుకంటే నా ఇన్కమ్ అంత దానికి సెట్ అయ్యేంత ఏం లేదు దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో డిజిటల్ అయితే వంద మందిని కూర్చుని పెట్టాను నేను డిజిటల్ లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో మొన్న న్యూ ఢిల్లీకి నేను గుజరాత్ మీటింగ్ వెళ్ళొచ్చా తర్వాత ఢిల్లీ మీటింగ్ కి నూట యాభై మంది టీం లోపల కూర్చున్నారండి నూట యాభై మంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఆ నూట యాభై మంది టీం లోపల అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత ఫ్యామిలీ రియూనియన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రమోషన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ లోపల ప్రమోషన్ ఎంత స్పీడ్ గా రన్ అవుతుందో బిజినెస్ కూడా అంతే స్పీడ్ గా రన్ అయింది చాలా వండర్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది మా టీం లోపల గుజరాత్ మీటింగ్ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత నేను ఒకటే విషయం చెప్పిన సార్ అక్కడ క్రౌన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒకటే విషయం శ్రీనివాస్ సార్ అదే విషయం చెప్పి నేను అదే విషయం చెప్పిన క్రౌన్ లో ఉంటే మీకు రికగ్నేషన్ లేదు మీరు యూసిడి కనుక అయ్యారు అనుకోండి మీకు కూడా రికగ్నేషన్ ఉంటది ఇది ఇది ఈ ఈ మంత్ లాస్ట్ అని చెప్పేసి అంటే క్రౌన్ లీడర్లు చాలా వండర్ఫుల్ గా వర్క్ చేస్తారు దీనికోసం అంటే రికగ్నేషన్ ఆ రికగ్నేషన్ ఎలా ఉండబోతుందో మనం హైదరాబాద్ మీటింగ్ లో చూద్దాం కేవలం రికగ్నేషన్ అనేటువంటిది ప్రపంచం లోపల ఏ పని చేసినా కానీ రికగ్నేషన్ జరగదు కేవలం రికగ్నేషన్ వెస్టేజ్ అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ లోపల మాత్రమే దొరుకుతుంది ఈ రోజు చూడండి ఒక నార్మల్ పర్సన్ పన్నెండు వేలు పదమూడు వేల రూపాయలు సంపాదించేటువంటి వ్యక్తి నెలకు రెండున్నర లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తుంది ఒక నార్మల్ పర్సన్ మాట్లాడడం కూడా చేతగానటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు మాట్లాడుతుంది దీని దీని పవర్ ఎక్కడి నుంచి అంటే కేవలం కేవలం బెన్నింగ్ టీమ్ లోపల ఉండేటువంటి ఫ్యామిలీ రియూనియన్ ఎలాంటి వ్యక్తినైనా తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చున్న పెట్టండి అతని లోపల ఉండేటువంటి మైండ్ మొత్తం బ్లోయింగ్ అయిపోయి మైండ్ లోపల ఉండేటువంటి చెత్త మొత్తం పోయి ఫ్రెష్ గా రిఫ్రెష్ అయిపోయి బయటకు వస్తాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిజినెస్ లోపల డిఇసిడి అయిపోతాడు ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను అది డిఇసిడి నాలుగు సంవత్సరాలకు అవుతాడా ఐదు సంవత్సరాలకు అవుతాడా పది సంవత్సరాలకు అవుతాడా తర్వాత విషయం కానీ ఒక్కసారి గనక ఆ మీటింగ్ వింటే తన లైఫ్ లోపల ఏమి చే ఏమి చేయాలనుకుంటాడో దాన్ని పర్ఫెక్ట్ చేస్తాడు ఇంకొక విషయం కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను ఈ రోజు చాలా మంది బిజినెస్ ప్రమోషన్ చేస్తున్నారు ఇది కేవలం బిజినెస్ కోసమే ఫ్యామిలీ రియూనియన్ రాని అవసరం లేదు ఒక మంచి యాటిట్యూడ్ గల వ్యక్తిగా నేను ఉండాలి అనుకుంటే మీరు ఫ్యామిలీ రియూనియన్ రావచ్చు 
లేదు నేను ఏదైతే పని చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ నేను ఒక మంచి జాబ్ లోపల నేను ఆ జాబ్ లోపల ఇంకా నంబర్ వన్ అనిపించుకోవాలి అనుకుంటే కూడా మీరు ఫ్యామిలీ రీనియన్ మీటింగ్ అటెండ్ కావచ్చు లేదు నేను ఆల్రెడీ ఒక ప్రొఫెషనల్ లోపల జాబ్ ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నా ఆ బిజినెస్ లోపల నేను నంబర్ వన్ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఫ్యామిలీ రీనియన్ మీటింగ్ అటెండ్ కావచ్చు కేవలం వెస్టేజ్ బిజినెస్ చేయాలి వెస్టేజ్ బిజినెస్ లోనే మీరు డెవలప్ కావాలి అనేటువంటి ఆలోచన అవసరం లేదు మీరు ఎందులో పని చేస్తున్నా సరే ఎలాంటి ప్రొఫెషనల్ లో ఉన్నా సరే దాంట్లో మీరు నంబర్ వన్ కావాలి అంటే మనకు ఫ్యామిలీ రీనియన్ మీటింగ్ మీరు అటెండ్ కావాలి మీ లైఫ్ చేంజింగ్ ఈవెంట్ ఇది లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఒక గొంగలి పురుగు సీతాక ఒక చిలకగా ఏ విధంగా మారుతుందో ఫార్టీ డేస్ గొంగలి పురుగు ఒక దాని తన చుట్టూ ఒక గూడు నిర్మించుకొని సీతాక ఒక చిలకగా మారిపోతుంటది సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనందరు మనమందరం ఒక గొంగలి పురుగులం ఒక మూడు రోజుల ఆ సెషన్ తర్వాత మనందరం కూడా ఒక పెద్ద సీతాక ఒక చిలకగా చాలా మంచి అద్భుతమైన బ్యూటిఫుల్ సీతాక ఒక చిలకగా మారిపోతుంటాం మన లైఫ్ అంతా బ్యూటిఫుల్ గా మారబోతుంది దీనికోసం మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏముంది ఫస్ట్ నేను మూడు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు నాకు నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నా నాకు చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు సార్ నా జీవితం కాస్ట్ ఇంతేనా మూడు వేల ఐదు వందలు నా జీవితం మార్చుకోవడానికి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పెడితే ఈ రోజు ఏమి అంటే ఒక మంచి వస్తువులు కూడా రావడం చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఒక మంచి డ్రెస్ తీసుకుందామని పోతే కూడా డ్రెస్ రావాలండి నిన్న కరణ్ సార్ చెప్పిండు ఒక గ్రేట్ విషయం ఒక మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మీకు టీ బంద్ చేయండి అని మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు టీ బంద్ చేస్తే మనం ఫ్యామిలీ రీనియన్ మీటింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు మరి ఈ ఫ్యామిలీ రీనియన్ మీటింగ్ రావడం వల్ల ప్రాబ్లం మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఒక పెద్ద నిర్ణయం అనేటువంటి తీసుకుంటాం ఇప్పటి వరకు మనం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు ఆల్రెడీ మీరు మనం బిజినెస్ లో ఉన్నాం డిస్ట్రిబ్యూటర్ లో వల్ల ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తున్నాము అంటే మన ఆలోచన ఒక ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాం ఆ సర్కిల్ దాటనిస్తలేం కానీ అక్కడ ఆ ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ మీటింగ్ చూసిన తర్వాత ఆ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో సర్కిల్ మొత్తం టోటల్ గా క్లియర్ చేసేసుకుంటాం మలిపేసుకుంటాం ఆకాశమే అద్దుగా పెట్టుకుంటాం ఈరోజు కోటి రూపాయల ఇన్కమ్ సంపాదించవచ్చు అనేటువంటి ఒక గట్టి నమ్మకం మనకు వస్తుంది ఎందుకంటే కోటి రూపాయల వ్యక్తి మన ముందు కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు ఇదే బిజినెస్ లోపల యాభై లక్షలు సంపాదించవచ్చు అనేటువంటి ఒక నమ్మకం వస్తుంది ముప్పై లక్షలు సంపాదించవచ్చు అనేటువంటి ఒక నమ్మకం వస్తుంది ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ సక్సెస్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్న కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చేసినప్పుడు నేనెందుకు చెయ్యలేను అనేటువంటి ఒక నమ్మకం మనకు వస్తుంది ఇంతకుముందు పుణ్యవతి మేడం ఉంది ఏమి చదువు రాదు అలాంటి వ్యక్తి ఈ రోజు తొమ్మిదిన్నర లక్షల రూపాయల కార్ లో తిరుగుతుంది యాభై అరవై వేల రూపాయల ఇన్కమ్ తీసుకుంటుంది నేనెందుకు చెయ్యలేను దానికి కారణం ఏంటిది ఆమె జీవితం మారడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటిది అంటే ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ మీటింగ్ చాలా మంది జీవితాలు మారినాయి అంటే ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ మీటింగ్ తోటి నా జీవితం మారడానికి కూడా ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ మీటింగ్ చాలా మంది అంటూ ఉంటారు నాకు చాలా బిజీ నేను చాలా టైం లేదు మీరు బిజీ ఉండొచ్చు కానీ మీరు జీవితాంతం బిజీ అయినా అదే బిజీలో పడి ఏమంటారు గంజిలో పడ్డ ఆ ఈగలాగా మీరు అందులోనే తిరుగుతూ ఉంటే మీ జీవితం అక్కడికే పులి స్టాప్ అయిపోయి జీవితం చాలా చిన్నది ప్రపంచం చాలా పెద్దది మనం చాలా అనుభవించాల్సింది కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే జాబ్ అని మనం ఏదైతే ప్రశ్నలు ఉన్నామో ఇదే ప్రపంచం అనుకుంటున్నాం అది చాలా చిన్నది మనం చూసేది ఇంకా చాలా చూడాల్సినటువంటి ప్రపంచం ఉంది దాన్ని అంతా చూడాలి అనుకుంటే మీరు ఫ్యామిలీ రీనియం మీటింగ్ రండి ఈరోజు హైదరాబాద్ కి ఢిల్లీ నుంచి భారతదేశంలో నుంచి పద్నాలుగు మూలల నుంచి వస్తున్నారు వేరే దేశాల నుంచి వస్తున్నారు కానీ మనకి మన చుట్టూ జస్ట్ ఒక యాభై అరవై వంద కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ లో మనం ఉన్నాం మనం ఎందుకు ఫ్యామిలీ రీనియన్ మీటింగ్ అటెండ్ కాలేకపోతున్నాం ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మీకు ప్రమోషన్ ఎంత స్పీడ్ గా చేస్తున్నారంటే వాస్తవానిగా మనం చాలా మంది ప్రమోషన్ చాలా వండర్ఫుల్ గా నడుస్తుంది మన హైదరాబాద్ లో మేము కూడా అదే ప్రమోషన్ చేస్తున్నాం మేము మార్నింగ్ బయటకు వెళ్తున్నాము అంటే రాత్రి ఇంటికి వచ్చే వరకు పదకొండు కానీ మేము ఇంటికి వస్తలేమండి పదకొండు పన్నెండు ఢిల్లీ ఎఫ్ఆర్ వచ్చి నుంచి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇప్పటి వరకు మేము పదకొండు కానీ ఇంటికి రాలేదు రాత్రి కూడా మేము వచ్చే వరకు ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ మీటింగ్ వచ్చే వరకు రాత్రి ఒంటి గంట అయింది ఒక్కటి 
రెండు ఫ్యామిలీ రీనియన్ టికెట్లు బుక్ చేసి మరి వచ్చాం ఇంత కష్టపడి మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే మన వాళ్ళ జీవితం మనం మార్చకపోతే ఇంకెవరు మారుస్తారు మన అనుకున్నటువంటి వాళ్ళ జీవితము మనం మార్చకపోతే ఇంకెవరు మారుస్తారు నీకు తెలిసి నువ్వు తప్పు చేస్తున్నట్టే అక్కడ వాళ్ళ జీవితం మనం మార్చకపోతే కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఒకటే ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ పెద్ద మీటింగ్ లకు విన్నప్పుడు మాత్రమే మనం పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతాం మీరు మర్సిడిస్ బెంజ్ లగ్జరీ కార్ లగ్జరీ హోమ్ లగ్జరీ లైఫ్ కావాలి అనుకుంటే ఇలాంటి మీటింగ్ ఇలాంటి ఈవెంట్ లకు మనం ఖచ్చితంగా అటెండ్ కావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటెండ్ కావాల్సింది అటెండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనము గొంగలి పురుగులాగా ఉన్న వాళ్ళము సీతాకొక చిలుకగా మారిపోతూ ఉంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు లేట్ చేయకండి చాలా తక్కువ టైమే ఉంది టికెట్లు కూడా మనము ఈరోజు ఈ వన్ టూ ఈ వన్ అవర్ లోపు బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా ఇప్పుడైతే ఇంకా రేట్ ఏం చేంజ్ కాలేదు మీరు ఎవరైనా రేట్ ఇంకా బుక్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఇప్పుడు ఎమ్మిలియేటివ్గా చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు రేట్ పెరగలేదు మనకు ఒక ఎమర్జెన్సీ ఇది మొత్తం కూడా ఎమర్జెన్సీ విన్నింగ్ టీమ్ లోపల ఒక ఎమర్జెన్సీ ఇది ఎందుకు అంటే ఎమర్జెన్సీ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఇప్పుడు అంత స్పీడ్ గా మనం వర్క్ చేయాలి మనకు ఒక ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత స్పీడ్ గా ఉంటామో ఈ త్రీ డేస్ కూడా మనకు అంత అది ఉంటుంది ఈ త్రీ డేస్ తర్వాత మీరు ఫ్యామిలీ రీనియన్ మీటింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే క్లాసిక్ కన్వెన్షన్ హాల్ ఉందో అది క్లాసిక్ కన్వెన్షన్ హాల్ కాదండి స్వర్గము యొక్క ద్వారము స్వర్గము దానిలోకి వెళ్తున్నాము అంటే స్వర్గంలోకి వెళ్తున్నట్టే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఎవరికైనా నచ్చకపోతే ఫ్యామిలీ రీనియన్ మీటింగ్ తర్వాత మీకు నచ్చకపోతే సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్ మీరు రావడానికి మీరు రెడీ అండి ప్రతి ఒక్కరు మీ టీమ్ లోపల గట్టిగా ప్రమోట్ చేయండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మనం అందరం కూడా పదహారు తారీఖు కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విష్ యూ వెల్త్ బ్యాక్ టు దోస్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మల్లేష్ సార్ గ్రేట్ 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 సింహ సార్ సింహాచం సింహాచారి సార్ మీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేశారు సార్ గురించి ఒకసారి బిగ్ గ్రౌండ్ అప్లాస్ లీడర్స్ సార్ ఏదైతే మీటింగ్ వచ్చిండో వచ్చినప్పుడు అలా అప్పు చేసుకుంటూ చాలా ఇబ్బందులతో అక్కడికి వచ్చిన పర్సన్ ఈ రోజు నెలకు రెండు లక్షల యాభై వేలు చెక్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది సారే కాదు సార్ చాలా మంది జీవితాల్లో వెలుగు అనేది తీసుకొచ్చిండు కాబట్టి ఈ ఎఫ్ఆర్యూ వల్ల చాలా మంది జీవితాలు అనేవి చేంజ్ అయిపోతాయి కాబట్టి సార్ ఏం చెప్తున్నంటే మనము ఎఫ్ఆర్యూ ఎవరినైతే ఇన్వైట్ చేస్తలేమో మనము అంటే కొంతవరకు మనం వాళ్ళకి అన్యాయం చేసినట్టు అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇంత మంచి అవకాశాన్ని మనం మిస్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి ఈ గొప్ప అవకాశం మన దగ్గర ఉంది ఇది మనం ఎంత ఎక్కువ మందిని ఇన్వైట్ చేస్తే వాళ్ళ జీవితాలు అనేటి మారిపోతాయి కాబట్టి చాలా మందిని ప్రమోట్ చేయండి వాళ్ళ జీవితాలను మార్చిన వాళ్ళం అవుతాం మనం కూడా కాబట్టి లీడర్స్ ఎఫ్ఆర్యూ మనం ఇంత ముందు కూడా ఢిల్లీ అహ్మదాబాద్ ఎక్కడెక్కడనో వెళ్ళేది ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్ లోనే ఉంది కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ఎవ్వరికి మిస్ గా అనియకుండా సార్ వాళ్ళు నైట్ ట్వెల్వ్ వన్ ఓ క్లాక్ వరకు బయటనే తిరుగుతున్నారు ఎఫ్ఐఓ ప్రమోషన్ గురించి కాబట్టి లీడర్స్ మీరు కూడా ఈ రోజు ఇంకా టికెట్స్ కూడా రేట్ అనేది పెరుగుతున్నాయి ఇంకా పెరగలేదు సార్ చెప్తున్నాడు ఈ ఫస్ట్ అవర్ లో మీరు తొందరగా బుక్ చేసుకోండి టికెట్స్ చాలా తక్కువ టికెట్స్ ఉన్నాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ సింహాచారి సార్ నేను ఇంకా నెక్స్ట్ లీడర్ ను ఇన్వైట్ చేయబోతున్నాను గ్రేట్ లీడర్ సారు ఈ బిజినెస్ అనే కాదు ముందు నుంచి కూడా అంటే చాలా మంచి వ్యక్తి అంటే మనకు వ్యక్తిగతంగా చాలా మంచి వ్యక్తి సారు నేను ఇంకా శ్రీనివాస్ సార్ ఇక్కడ చాలా మంది అంటే ఆ సార్ తోటి నేను కూడా కలిసి ఒక దగ్గర పనిచేసినాం మేము నాకైతే చాలా అంటే చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఎదిగింది సార్ అనేది అసలు మాటల్లో చెప్పలేము ఆ సార్ ఎవరికైనా ఒక బ్రదర్ లాగా అనిపిస్తాడు ఒక ఒక కుటుంబంలో ఒక ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ లాగా ఉంటాడు సార్ కాబట్టి నేను ఆ గ్రేట్ లీడర్ ను ఇన్వైట్ చేయబోతున్నా మన ఆల్మోస్ట్ మన అందరికీ అప్లైను ఆ సారు ఒక్కడు డిసిషన్ తీసుకోవడం ద్వారా వందలు వేల మంది జీవితాలు మారినాయి ఈ రోజు చాలా మంది కార్లు తీసుకొని చాలా మంది మంచి లైఫ్ జీవిస్తున్నారు అంటే సారు డిసిషన్ తీసుకున్నందుకు 
సార్ వచ్చేసి మన గ్రేట్ లీడర్ మీ అందరి మీ అందరి ఇదితో అంటే మీరు మీ బిగ్ గ్రౌండ్ అప్లాస్ తోటి నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నా గ్రేట్ లీడర్ మన డిసిడి సార్ సలీం సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు డిజిటల్ స్క్రీన్ సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వాయిస్ క్లియర్ సార్ మాట్లాడండి సార్ సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు ఓకే మ్యూట్ లో వాడిపోయారు సార్ మళ్ళీ సార్ మ్యూట్ లో ఉంది మీది సార్ ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా ఓకే ఓకే సార్ సో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది సో మే మళ్ళీ సార్ లేదు ఎప్పుడున్నారో ఒక గొప్ప వ్యక్తిని కానీ నా డిసిజన్ తీసుకున్నాను కానీ ఎవరి లైఫ్ అయితే చేంజ్ కావాలో వాళ్ళు లైఫ్ డిసిషన్ తీసుకొని పనిచేస్తున్నారు చాలా కష్టపడుతుంది సో అందరి లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఈ రోజు నేను ఆ నా లైఫ్ గురించి చెప్తే కనుక మీ అందరికీ తెలుసు ఒకప్పుడు నేను డాక్ డ్రైవర్ పనిచేస్తూ ట్రావెల్స్ బిజినెస్ లో లక్షల్లో అప్పులు అయ్యి ఇంట్రెస్ట్ కట్టలేని పరిస్థితుల నుండి ఈ రోజు అది ఒకటే ఒక్క మన బిజిన్ సిస్టమ్ పవర్ నేను ఒకవేళ వెసిడ్ లో ఉండి కూడా విన్నింగ్ టీమ్ లో ఉంటే ఈ రోజు ఫాస్ట్ గా గ్రోత్ అవుతుంది అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా కాకపోయేది సో సార్ వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా నాది మళ్ళీ సార్ సార్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్ కొంచెం కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఓకే సార్ సో ఓకేనా సార్ ఓకే సార్ ఓకే క్లియర్ సార్ సో అయితే నేను ఫ్రెండ్స్ ఒకటే మాట్లా ఒకటే అంటున్నాను ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఆ ఎఫ్ఆర్యూ వల్ల లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు చాలా మందికి ఆ చాలా మందికి ఏమవుతుందంటే అబ్బా ఇది మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అని అనిపిస్తుంది కానీ ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఇది బిజినెస్ మనం బిజినెస్ మెంటాలిటీతో నేను ఆలోచిస్తే గనక నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను ట్రావెల్స్ బిజినెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ నేను ఎన్నో సార్ ఒక చిన్న ఒక నంద న్యూస్ అని చెప్పి ఒక టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఆ టైమ్ లో నాకు కాంట్రాక్ట్ అడ్మిట్ చేసి నేను వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మూడు లక్షల రూపాయలు బిల్ అయితే లక్ష యాభై వేల రూపాయలు నాకు ముంచేయడం జరిగింది అనమాట సో ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ లో మనము లక్ష రూపాయలు వస్తాయో రావో తెలియదు గ్యారంటీ లేని దగ్గర మనం ఎన్నో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాము ఆ తర్వాత వచ్చిన దాకా నమ్మకం అనేది ఉండదు కానీ ఇక్కడ మనకు వెస్టేజ్ లో పెట్టుబడి లేదు కానీ పెట్టుబడి ఎక్కడుంది అంటే మన మైండ్ కి మనం ఈ రోజు ఇప్పటి వరకు మనం మెడ కింది నుండి ఏదైతే పని చేస్తున్నామో అంటే ఏదైతే మెడ కింది భాగం ఉందో దానికి మనము మంచి మంచి టేస్ట్ బిర్యానీలు చికెన్లు మటన్లు రైట్ మండీకి ఏమేమో తినిపిస్తాం కానీ దాని వల్ల మన మెడ కింద నుంచి ఏదైతే బాడీ ఉందో దాని వల్ల కష్టపడితే ఎంత సంపాదిస్తాం మా అంటే డైలీ ఐదు వందలు వెయ్యి రెండు వేలు ఐదు వేలు కానీ మన బ్రెయిన్ ని గనక మన మన బ్రెయిన్ తో పనిచేస్తే మాత్రం కొన్ని కోట్లు సంపాదించవచ్చు కానీ ఈ రోజు మనం ఫుడ్ దేనికి పెడుతున్నాం మన బ్రెయిన్ కి పెడుతున్నామా మన వెయ్యి రూపాయలు సంపాదించి బాడీకి పెడుతున్నామా కానీ మనము ఎక్కడ ఈ లక్షలు కోట్లు సంపాదించే బ్రెయిన్ కి బ్రెయిన్ ఫుడ్ ఎక్కడ పెడతాం ఎవరు ఎవరు వచ్చి నేర్పిస్తారు బయట మార్కెట్ లో వెళ్ళండి ఎవరన్నా లక్ష రూపాయలు సంపాదించే వాళ్ళని ఎట్లా సంపాదిస్తున్నారు నాకు ఒకసారి చెప్పండి అని అడగండి సొంత అన్నదమ్ముడు అయినా గాని మీకు అరే ఒక పక్క పక్కన కిరాణ్ షాప్ లో ఉన్నాయి అన్నదమ్ములు ఈ అన్న ఏమనుకుంటా అంటే ఆ గిరాక్ నా దగ్గరకు వస్తే బాగుండి ఈ తమ్ముడు ఏమనుకుంటా అంటే ఆ గిరాక్ నా దగ్గరకు వస్తే బాగుండి అనిపిస్తా అని ఆలోచిస్తారు ఒక డాక్టర్ అంటే సో ఒకసారి ఆలోచించండి మనం బయట మార్కెట్ ఎవరు మనకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు మీకు నేర్పిస్తాం మేము ఉన్నామని చెప్పేటోళ్ళు ఎవరు లేరు కానీ ఇక్కడ మీరు ఒక ఎఫ్ఆర్యూ లాంటి ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యి మీరు డిసిషన్ తీసుకుంటే వచ్చే సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల లోపల మీ ఇన్కమ్ లక్షల్లో ఉండబోతుంది మీరు డిఎస్సి రికగ్నేషన్ రికగ్నేషన్ తీసుకోబోతున్నారు మీరు తీసుకునే డిసిషన్ వల్ల కొన్ని వేల మంది లైఫ్ చేంజ్ అవు చేంజ్ కాబోతుంది అలాంటి ఫంక్షన్ కి మేము ఆ వారం వారం పది పది రోజులు కష్టపడి నిజంగా చెప్తున్నాం సింహాచార్య సార్ చెప్పారు కదా యాభై యాభై వేలు ఖర్చు అయ్యేటి ఎందుకు ఖర్చు అయ్యేటి అంటే 
మేము ఫ్యామిలీతో వెళ్ళే వాళ్ళం వెళ్తూ వెళ్తూ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒకటి చెప్తున్నాను ఏం గిట్ట ఒక వ్యక్తికి ఇప్పుడు నేను ఇంచుమించు హైదరాబాద్ నుంచి మూడు వందల కిలోమీటర్ దూరం వెళ్తున్నాను నేను పొద్దున నాలుగు గంటలకు లేచి ఇంచుమించు ఐదు గంటలకు బయలుదేరాను పోయేసరికి తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర అవుతుంది సో పోయి వచ్చే ప్రాసెస్ లో ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎంత కాదని ఒక ఐదు వేలు ఖర్చు ఆరు వేలు ఖర్చు సో అలాంటప్పుడు నేను ఒక వ్యక్తిని ఈ ఎఫ్ఆర్ ఫ్యామిలీ రియూనియన్ లో కూర్చుని పెట్టినప్పుడు ఆయనకు ఒక గ్యారంటీ ఇస్తున్నా ఎస్ నువ్వు అటెండ్ గా నీ అటెండ్ కాకుంటే నీకు గ్యారంటీ నీ డబ్బులు నీకు రిటర్న్ ఇస్తానని ఒక హోప్ ఇచ్చి నేను అటెండ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఫ్యామిలీ రియూనియన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏందో నాకు తెలుసు అలాంటప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ రియూనియన్ ఫంక్షన్ వల్ల ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క మైండ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆయన విజన్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆయన ఒక పెద్ద డిసిషన్ తీసుకొని ఆయన పని చేస్తాడు ఆయన లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఒక వ్యక్తి అనుక నాలుగు సార్లు తిరిగి నాలుగు వేలు ఖర్చు పెట్టుకున్నా కానీ ఒకసారి ఆయన తీసుకొచ్చి ఎఫ్ఆర్ఐ లో కూర్చున్న పెట్టండి చూడండి ఆయన కమిట్మెంట్ తీసుకోండి ఎఫ్ఆర్ఐ అటెండ్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీ లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా మీరు డబ్బులు ఇవ్వండి అని చెప్పి మాట్లాడి ఏదో ఒకటి చేసి మీరు కాల్ చేతులు కట్టుకొచ్చి తీసుకొచ్చి అలా పడేస్తారా నాకు తెలియదు కానీ మీరు ఎఫ్ఆర్ఐ లో కూర్చున్న పెడితే మాత్రం అక్కడ ఎంత పెద్ద గ్రేట్ లీడర్షిప్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చే టీచింగ్స్ వల్ల వాళ్ళు చెప్పలేము ఏ ఒక్క లీడర్ ఒక్క మాటతో ఇన్స్పై ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు బిజినెస్ పెద్ద చేస్తారు మనం ఒక్కరం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంట్లో కూర్చున్న పెట్టి సంజాయిస్తే ఏం చెప్పలేము కానీ అక్కడ కొన్ని వేల మంది చెప్తారు వాళ్ళకి సో ఇంత మంచి ఎఫ్ఆర్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ కమ్మంటే ఒక్కొక్కరు ఇక చూడాలి ఇక దున్యాలు లేని సాకులు గుర్తుకొస్తాయి దున్యాలు లేని సాకులు గుర్తుకొస్తాయి లక్ష రూపాయలు కావాలంటే కావాలి లగ్జరీ కార్ కావాలంటే కావాలి ఎఫ్ఆర్ అనేసరికి మాత్రం మా అన్నకు జ్వరం వచ్చింది మా తమ్మునికి దగ్గు వచ్చింది మా కుక్కకు జ్వరం వచ్చింది మా మా ఇంట్లో మా అమ్మ కొట్లాడుతుంది మా భార్య కొట్లాడుతుంది మా తాత చచ్చిండు మా అయ్య చచ్చిండు దేవుడు లక్ష రూపాయలు ఇన్కమ్ సంపాదించే సంపాదించే నీకే పదివేల రూపాయలు సంపాదించడంలో ఎంత బిజీ ఉన్నారంటే ఇక్కడ లక్ష రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం ఉందంటే టైం లేదంటున్నారు డ్రీమ్ మాత్రం లక్ష రూపాయలు సంపాదించాలి మరి టైం ఎక్కడ పెడుతున్నారు అంటే అదే పది ఇరవై వేల జాబ్ లోపల ఒక రెండు రోజులు లీవ్ తీసుకోవడానికి ఆ ఎన్ని ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు అంటే నిజంగా ఒకసారి ఆలోచించండి మీకు ఒక లూజ్ మోషన్స్ అయినాయి మూడు రోజులు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు అట్లనే పోతారు ఆఫీస్ కి మీ బాస్ మీకు లీవ్ ఇవ్వట్లే అంటే పోయి హాస్పిటల్ లో ఒక ఫోటో తీసుకోండి మంచం మీద వండుకొని ఒక గ్లూకోజ్ ఎక్కించుకున్నట్టు ఆ తర్వాత చెప్పండి నేను హాస్పిటల్ లోనే నేను లీవ్ కావాలి నాకు అని ఎందుకంటే మీ లైఫ్ గురించి మీరు లీవ్ తీసుకుంటున్నారు ఎన్ని రోజులు చేసినా ఎవరు ఎవరు ఒక డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి పని చేయాల్సింది ఈ రోజు జాబ్ చేస్తున్నా అని చెప్పి మీరు గొప్పగా అనుకోవచ్చు కానీ మీరు ఒకళ్ళు వేరే వాళ్ళ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి పని చేస్తున్నారు మీ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి కాదు కానీ ఇక్కడ మీ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి మీరు ఈ యొక్క ఎఫ్ఆర్ఐ అటెండ్ కావాలి ఒక్కసారి మీరు అటెండ్ కానీ నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను మీరు అటెండ్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ మీకు నచ్చలేదు అనుకుంటే మీ టైం వేస్ట్ అయింది అనుకుంటే నేను మీకు టూ టైమ్స్ త్రీ డేస్ అటెండ్ అయిన తర్వాత వెస్ట్ సింపుల్ రిజైన్ ఒకటి చేసేయండి త్రీ టూ టైమ్స్ గా టెన్ టైమ్స్ ఈ నీకు రెడీ ఉన్నాను నేను కానీ ఒక్కసారి అటెండ్ అయితే ఒకసారి ఆలోచించండి మేమున్న పరిస్థితుల్లో మాకున్న సిచ్యువేషన్ మాకు తెల్లారితే అప్పులలో పరేషాని అలాంటి ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో మేము చేయగలిగామంటే ఒకటే ఒకటి ఆ పవర్ ఎఫ్ఆర్ యూ పవర్ ఎఫ్ఆర్ యూ ఎఫ్ఆర్ యూ నేను ఎఫ్ఆర్ యూ వచ్చిందంటే మేము దసరా వస్తే ఏదైతే రంజాన్ వస్తే ఏ విధంగా మేము అయితే ఎక్సైట్మెంట్ అవుతామో ఆ విధంగా ఎక్సైట్మెంట్ అయ్యి రెండు నెలలు మూడు నెలలు ముందు నుంచే మేము ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం సో అలాంటి ఆ గొప్ప అవకాశం మన ఇంటి పక్కన ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇండియా నుంచి నేపాల్ నుంచి బయలు నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఇండియాకి కానీ మనం ఇంటి పక్కన మన వాకెట్ లో మీటింగ్ పెట్టుకొని ఎఫ్ఆర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అంటే నాకు నిజంగా ఎవరితో పని చేయాలో ఎవరితో పని చేయాలో అర్థం అవ్వట్లేదు లైఫ్ చేంజ్ కావాలి లక్ష రూపాయలు ఇన్కమ్ కావాలి కానీ మూడు రోజులు టైం తీయాలంటే తేలకపోతారు ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ రోజు వింటున్నారంటే మీరు రండి ఆల్రెడీ మీకు వస్తున్నారంటే ఒక పది మందిని పట్టుకొని రండి చూడండి ఏమవుతుంది అసలు ఈ రోజు ఇంత పెద్ద పెద్ద లీడర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ ఎఫ్ఆర్ యూ వల్ల ఎఫ్ఆర్ యూలో మీ టీమ్ టీమ్ ని కూర్చోబెట్టడం వల్ల ఈ రోజు వీళ్ళు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ తీసుకుంటున్నారు సో ఇంత సక్సెస్ ఒక సీక్రెట్ ఇలాంటి మీటింగ్ లు బయట మీకు లక్షల రూపాయలు పెట్టినా దొరకదు ఎస్ ఏమైంది
ఇంకోటి మీ ఒక్కరు వస్తే కనుక నేను చెప్తున్నాను మీ వైఫ్ ని తీసుకురండి మీ వైఫ్ ని తీసుకురాకుండా మీరు ఒక్కరు వచ్చిననుకోండి అక్కడికి వచ్చి తల పట్టుకుంటారు అయ్యో నా వైఫ్ ని ఎందుకు లేకపోతే అని చెప్పేసి ఎంత ఏడు వేల రూపాయలు ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే దాకా పోతే నాలుగు టెస్టులు రాస్తే అయిపోతున్నాయి ఏడు వేల రూపాయలు చిన్న ప్రాబ్లం కి అలాంటిది మీ మన లైఫ్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఒక్కసారి ఏడు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోలేమో ఒకసారి ఆలోచించండి సో జీవి మూడు తరాలు మూడు తరాలు పడాల్సిన కష్టాన్ని మనము ఈ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ లో క్లియర్ చేయబోతున్నాం మూడు తరాలు ఒక్కసారి మీరు వెస్టిడ్ లో క్రౌన్ డ్యూసిడీ అయిన తర్వాత మీ ఇన్కమ్ లక్షలకు వెళ్ళిన తర్వాత మూడు తరాలు మీ పిల్లలు ఎవరి దగ్గర చేయి జాపాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎవరి దగ్గర జాబ్ అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు సో అలాంటి అంత పెద్ద గొప్ప ఆపర్చునిటీ రోజు మన పిల్లలకి మనము గిఫ్ట్ చేయబోతున్నాం అంటే ఒక మూడు రోజులు మనం సాక్రిఫైస్ చేయలేమా ఒక ఏడు వేల రూపాయలు మనం తీయలేమా ఒకవేళ మీరు వస్తున్నారంటే ఒక పది మందిని ప్లాన్ చేయండి చెప్పలేము ఆ మూడు వేలు మూడున్నర వేలతో వాళ్ళ లైఫ్ చేంజ్ అయ్యి రేపు వాళ్ళు లక్షలో ఇన్కమ్ తీసుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల తర్వాత భగవంతుల తర్వాత మిమ్మల్ని భగవంతుడుగా కొలుస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ చాలా తక్కువ టైం ఉంది ఈ మూడు రోజులు ప్రిపేర్ అయిపోండి ఇంకా రెండే రోజులు మూడే రోజులు ఉంది సో మ్యాక్సిమ్ యాక్షన్ చేయండి ఈ రోజు ఒక్క వ్యక్తిని ఒక్క వ్యక్తి లైఫ్ చేంజ్ చేస్తా అని చెప్పి డిసిషన్ తీసుకోండి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళండి కూర్చోండి వాళ్ళకి హామీ ఇవ్వండి వాళ్ళకి తీసుకొని రండి రమ్మని చెప్పండి ఒక రోజు కూర్చోమని చెప్పండి ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అయిపోతారు ఒక వ్యక్తి లాస్ట్ టైం ఢిల్లీకి ఆ మా టీమ్ లో ఒక లీడర్ ఉన్నారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే బట్టల వ్యాపారంకి వెళ్తారు ఆయన యాక్చువల్ గా బట్టల వ్యాపారం కేడికైతే వెళ్తాడో చెప్తా ఎక్కడి నుంచి చెప్తాను అదిగిట ఆ మన ప్రొద్ద టూర్ అని చెప్పేసి టిఎస్ రావు గారు అని చెప్పి ఉన్నారు ఆయన చెన్నైకి మన హోల్సేల్ బట్టల వ్యాపారానికి వెళ్తారు అక్కడ నుంచి బట్టలు కొని నర్సరావుపేటకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు సేల్ చేస్తారు అనమాట అక్కడ ప్రొద్దటూరు నుంచి ఒక వ్యక్తి మస్తాన్ వాలి అని చెప్పి ఆయన అక్కడ పరిచయము ఆయన ఏం చెప్పాడంటే సో మనము ఇన్ని రోజులు చెన్నై నుంచి కొంటున్నాం కదా నేను ఢిల్లీ వెళ్తున్నాను మనం ఢిల్లీ నుంచి బట్టలు కొందాము అక్కడ మార్కెట్ లో చూసి వద్దాం పదా అని చెప్పేసి చెప్తే ఆయన ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకుని వచ్చి నువ్వు ట్రైన్ లో కూర్చుండి ఆయన ప్లాన్ తెలియదు వెస్ట్ తెలియదు ఏం తెలియదు ఏం తెలియదు కానీ మీటింగ్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఎస్పి భార్య సార్ ఎవరైతే క్రౌన్ అవుతున్నారో మిషన్ నైన్టీ డేస్ లో వాళ్ళు రండి అంటే ఫస్ట్ ఆయన పోయి నిలబడ్డాడు సో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఏం మనం వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నా వాళ్ళకి వచ్చినాక ఏమవుతుంది అనేది సో ఖచ్చితంగా మీరు రండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా చాలా మంది ప్రమోట్ చేయండి లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వెళ్తున్నాం అన్నప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేయండి అడగండి మాట్లాడండి మీ టీమ్ లో మీకంటే జాయిన్ అయ్యి సారీ జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏదైనా ప్రాబ్లం నుంచి ఆగిపోయి ఉండొచ్చు లెట్ నేను మళ్ళీ ఎట్లా అడగాలని మోమాటంతో ఉండొచ్చు కానీ మీరు ఒక్కసారి వాళ్ళతో మాట్లాడండి ఒక్కసారి వాళ్ళతో మాట్లాడండి వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ 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 కింద వాళ్ళు మీరు ప్రమోట్ చేయండి మ్యాక్సిమ్ గా ప్రమోట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు అవకాశం వచ్చినప్పుడే మనం వాడుకోవాలి సో నేను మళ్ళీ చాలా సార్ చెప్తుంటాను సో మన లక్ష్మి అనేది జస్ట్ ఇట్లా తలుపు కొట్టి వెళ్ళిపోతుంది దళిద్రం అనేది మాత్రం తలుపు బద్దలు కొట్టుకొని ఇంట్లోకి వస్తుంది సో మీరు వచ్చినప్పుడు గుర్తుపట్టి డోర్ ఓపెన్ చేయండి సో ఎఫ్ఆర్ మాత్రం మిస్ చేసుకోకండి ఫ్రెండ్స్ దాని వల్లనే మా లైఫ్ చేంజ్ అయింది చాలా మంది లైఫ్ చేంజ్ అయింది ప్రతి ఒక్క లీడర్ ఇంత ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకోని వాళ్ళు కలెక్టర్లు డ్రైవర్లు ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ అవుతున్నారు రీజన్ అంటే ఒకటే పెద్ద ఫంక్షన్ పెద్ద ఫంక్షన్ లో ఎన్ని నేర్చుకుంటాం మనము ఆ మూడు రోజులు మూడు గంటలలాగా అయిపోతుంది అయ్యో మూడు రోజులు అప్పుడే అయిపోయిందా ఇంకొక రోజు ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది సో మిస్ చేసుకోకండి ఖచ్చితంగా రండి మీరు సో మేమందరం మీకు వెయిట్ చేస్తున్నాం మీ మేమందరం మీ యొక్క డిసిడి రికగ్నిషన్ చూడాలి మీ ఇంట్లో నెలకి పది తారీఖు రాగానే ఐదు లక్షలు పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు చెక్కులు వస్తుంటే మేము చూడాలి సో అందు గురించే మేము ఇంతగా మీకు చెప్తున్నాము సో థ్యాంక్ యూ విష్ యూ వెల్ బ్యాక్ టు హోస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సలీం సార్ లీడర్స్ సార్ ఏదైతే ఎఫ్ఆర్యో మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యి ఈ రోజు డిఇసిడి లెవెల్లో ఉన్నాడు సార్ మంచి లగ్జరీ లైఫ్ జస్ట్ ఏదైతే మనం చాలా మంది కార్ లేక ఇబ్బంది పడుతుంటాము సార్ ఏదైతే ట్రాఫిక్ లో ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పేసి కార్ చేంజ్ చేసిండు జస్ట్ ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా కార్ తీసుకొని వచ్చిండు ఇంకోటి ఆటోమేటిక్ అమేజ్ తీసుకొని వచ్చిండు అంటే ఈ రోజు ఒక
అక్కడికి ఏదైతే రీజన్ చెప్తున్నామో రీజన్ ఎవరికి చెప్తున్నావో వాళ్ళు కాదు మోసపోయేది ఎవరు రీజన్ చెప్తున్నారో వాళ్ళని వాళ్ళు మోసం చేసుకున్నట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని ఖచ్చితంగా వినియోగించుకోండి అక్కడికి వచ్చిరంటే మనతో పాటు ఎవరినైతే తీసుకొస్తాం వాళ్ళ అందరి జీవితాలు అనేవి మారిపోతాయి ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఒక త్రీ ఇయర్స్ లో టోటల్ జీవితం మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది ఆ మీటింగ్ తోటి మూడు తరాల లైఫ్ అనేది మారుతుంది కాబట్టి లీడర్స్ సార్ చెప్తున్నట్టుగా లాస్ట్ వరకు లాస్ట్ టైం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వరకు ట్రై చేయండి ఆ మీటింగ్ లో కూర్చోబెట్టడానికి ఎవరైతే మీకు ఇంత ముందుకు ఐడి తీసుకొని ఆగిపోయిన వాళ్ళని కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కాల్ చేయండి ఆ ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వైట్ చేయండి ఆ ఎవరు ఎవరి అదృష్టం ఎట్లుందో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత జీవితం మొత్తం టోటల్ గా చేంజ్ కావచ్చు మీ వల్ల కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వైట్ చేయండి లీడర్స్ ఇంకొకటి టికెట్ రేట్లు కూడా పెరుగుతున్నాయి అది తొందరగా టికెట్స్ అనేది బుక్ చేసుకోండి చాలా తక్కువ టికెట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఏ ఒక్కరు కూడా మిస్ కాకండి ఇంకొకటి మనకు ఏదైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారో దీనికి కూడా కొత్త వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయండి ఎందుకంటే మనం చెప్పిన దానికంటే ఇక్కడ ఏ లీడర్ చెప్పిన మాట కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు మీటింగ్ రావచ్చు కాబట్టి ఈ మార్నింగ్ సెషన్ కూడా కనెక్ట్ చేయండి ఇంకొక టూ డేస్ మనము రేపు ఎల్లుండి అనేది ప్లే చేస్తాము దీని గురించి ప్రమోట్ చేస్తాము ఆ తర్వాత మనకు రెండు రోజుల తర్వాత మూడో రోజు మీటింగే స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు ఆ కాబట్టి లీడర్స్ ఎఫ్ఆర్యూ కు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రమోట్ చేయండి ఏ ఒక్కరు కూడా మిస్ కావద్దు ఆ విత్ ఫ్యామిలీ తోటి రండి ఎందుకంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం చాలా మళ్ళీ బాధపడతాం నేను ఫ్యామిలీ తోటి వస్తే బాగుంటుండే ఇంత మంచి విషయాలు అని చెప్పేసి ఆ కాబట్టి మన బిజినెస్ అనే కాదు మన జీవితంలో ఉపయోగపడే విషయాలు చాలా నేర్చుకోవచ్చు అక్కడికి ఆ కాబట్టి మీరు సార్ చెప్పినట్టుగా మీకు నచ్చకపోతే అక్కడనే మీకు డబల్ ఇస్తా అని చెప్తున్నాడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు సార్ అంటే ఆ మీటింగ్ అంత గొప్ప ఉంటది ఎవ్వరు ఏం మాట్లాడలేరు అక్కడ ఇది లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినా తక్కువనే అని చెప్తారు ఆ మీటింగ్ విన్న తర్వాత కాబట్టి లీడర్స్ ఏ ఒక్కరు మిస్ కాకండి రేపు మార్నింగ్ సిడీలో మళ్ళీ మనం మీట్ అవుదాము సిక్స్ ఓ క్లాక్ షార్ప్ అందరు కనెక్ట్ కాండి సార్ సెషన్ క్లోజ్ చేద్దామా సార్ సలీం సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ చిరణ్ సార్ ఓకే ఓకే సార్ ఓకే లీడర్స్ రేపు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ షార్ప్ అందరు కనెక్ట్ అయ్యండి షార్ప్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అందరు జూమ్ లో మళ్ళీ మనం మీట్ అవుదాము ఈ టూ డేస్ కూడా మనకు ఎఫ్ఆర్ గురించి ప్రమోషన్ ఉంటది ఇంకా రేపు ఇంకో కొంతమంది లీడర్స్ తోటి మనము రేపు మార్నింగ్ జూమ్ లో మీట్ అవుదాం థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ ఇంతటితో ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం రేపు మార్నింగ్ సిడీలో మళ్ళీ వెళ్దాం ఓకే సార్